গতকাল থেকে কিংবা গত এক সপ্তাহ ধরেই বাংলাদেশের মন খারাপ মেজাজ খারাপ ফেসবুক বা নেটিজেনদের ভেতরে নানান রকম বৈপরীত্য খেয়াল করা যাচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবে আমার আমরা খুব অস্থির একটা সময়ের ভেতরে পার পার হচ্ছি তার ভিতর দিয়ে রাত আড্ডা আজকে আমার আমাদের জন্য খুব স্পেশাল সেটা ক্যাম্পেইনে পরে আপনারা সবাই কমেন্টে জানিয়েছেন তার সম্পর্কে বলার আগে আমরা বলি যে আমরা আমাদের আসলে সামনের দিকে আয়না বা ফ্রেম করা ছবি সংখ্যা কম যাদেরকে আমরা অনুসরণ করতে পারি আদর্শগতভাবে আমরা যার পদচারণা আমরা ফলো করতে পারি এ ধরনের মানুষ আসলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতেই কম রাজনীতি সাংস্কৃতি বা সামাজিক জগতেই কম তার ভেতরে খুবই হাতে গোনা যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের ভেতরে আজকে এমন একজন রয়েছে আমার সামনে সো আমি নিজেও খুব নার্ভাস আমি নিজেও আজকে একটু পাঠ নিতে চাই নিজের এই এন্টার ক্যারিয়ারের তার নাম খালেদ মহিউদ মহিউদ্দিন এবং পাশাপাশি বলে রাখি যে তার সবচেয়ে একটা বিষয় আমি ছোট্ট সংক্ষেপেই শেষ করি একটা বিষয় হচ্ছে তিনি খুব অকপর অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে কিংবা মাইক্রোফোনের সামনে কিংবা তার লেখালেখিতে কোনো রকম ভণিতা নেই অভিনয় নেই এটুকু আমার অবজারভেশন আমি স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ওয়ান অন অনলি খালেদ মহিউদ্দিন তার ভিতরে তারিখ আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আপনি আমাকে যে ইন্ট্রোডাকশন দিলেন আমি তো আসলে রুমের মধ্যে খুঁজতে ছিলাম যে কার কথা আপনি বলতেছেন পরে দেখে যে হ্যাঁ মানে এইটা খুবই এটা খুবই আমি জানি না মানে তবু আসলে এইখানে দাওয়াত দেওয়া আসা সত্যি কথা বলি যে তানভীর আমি এখানে আসার পরে মানে বাংলাদেশে যখন আসছি তখন প্রতিদিনই কেউ না কেউ কোনো না কোনো জায়গায় আসলে আসতে বলছে কিন্তু কোনো একটা স্টুডিওতে আসবো এরকম আমি আসলে ভাবি নাই কিন্তু আপনি আসলে এতই মানে মানে আমি জানি না মানে আপনার দাওয়া আপনার দাওয়াত দেওয়াটা এত আদর করে আপনি দাওয়াত দেন যে আমার মানে আমি আই কুডেন্ট হেল্প যে আমাকে আমাকে আসতেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সত্যি সত্যি যে আমরা আমরা জাগো পরিবার যে আপনাকে পেয়েছি এটার জন্য থ্যাংকফুল এবং যেহেতু আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রসঙ্গটা করি আপনি কিন্তু খুব বেশি মিডিয়ায় খোলাসা ছিলেন না গত প্রায় আট দশ বছর আমি জানি এবং আপনার আপনার কাজ কর্মক্ষেত্র এবং আপনার কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন আপনি ঠিক বাইরে যাবার পর থেকে একটু দেখলাম যে আপনাকে নক করার সাহস আমরা পেয়েছি এটা কি এটা কি খুব বেছে মানে খুব পরিকল্পিতভাবেই কি না না এইটা একটা হইতে পারে যে ব্যাপারটা এরকম না আমার যদ্দূর মনে পড়ে যে মানে দু হাজার বা চোদ্দো সালে রেডিও ফুর্তিতে মানে দু হাজার তেরো বা চোদ্দো বুঝতে পারছেন যে সাত বছর আগে রেডিও ফুর্তিতে শারমিন লাকিয়াপা আসলে আমাকে ডেকেছিলেন তার অনুষ্ঠানে সেরকম এক দেড় ঘন্টা আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি তার মধ্যে এন টিভিতে আমার একটা বাংলাদেশে যারা এই ধরনের পলিটিক্যাল টকশো বা বিভিন্ন সাবজেক্টিভ টকশো করে তা দেখা যায় যেমন নিজে উপস্থাপনা করে তেমনি অতিথি হিসাবেও তার বিচরণ সব চ্যানেলে সব জায়গায় সো সেই জায়গা থেকে খুব ব্র্যান্ডিং মানে আপনাকে দেখলে মনে হতো যে না এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন জি মানে ওই ওই জায়গাটা খুব আপনি নিজে স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন কি না সেইটা একটা কারণ আছে আরেকটা ব্যাপার হইল যে আমার আসলে সব মানে শেষ চার বছর সপ্তাহে চার দিন আর তার আগের চার বছর কিন্তু সপ্তাহে পাঁচ দিন হ্যাঁ তো সপ্তাহে পাঁচ দিনই আমি আসলে আমার মানে টেলিভিশনে আমার কাজ শোগুলি করেছি আর বাকি যে দুদিন আছে শুক্র শনিবার আমি আসলে কোথাও যেতে চাইতাম না ইটস লাইক ফর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস শুক্রবারটা ফ্রেন্ডস শনিবারটা ফ্যামিলি বা মানে সেই জন্য কিন্তু আমি কিন্তু অলমোস্ট প্রত্যেকটা টেলিভিশনে একবার হইলেও গেছি এক এক অনুসারে কিন্তু সেটা একবারই আর কি বা একবারে বেশি দুইবার যেমন তৃতীয় মাত্রায় দুইবার যাওয়া হয়েছে বা তিনবার যাওয়া হয়েছে ধরেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে নিউজ টোয়েন্টি ফোরে এটিএন নিউজে সব কিছু একাত্তরে মানে যেগুলো টেলিভিশন আছে সব টেলিভিশন আমি একবার দুইবার করে গেছি কিন্তু যাক যাক মাঝের প্রশ্ন শুরুতে করে ফেলেছি আমি একটু গতানুগতিক কিছু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব সেভাবে প্ল্যান করছিলাম যে ছোটোবেলায় কী হতে চেয়েছিলেন ছোটবেলা বলতে যদি আপনি ছোটবেলাটাকে আসলে খুব বেশি ছোট বলেন যখন হচ্ছে মানুষের খুব না ধর ধরা যাক বাবা মা কি করতে চেয়েছিলেন কি বানাতে চেয়েছিলেন থাকে না স্বপ্নের জায়গাটা যে আমার ছেলেকে এই করবো ওই করবো আসলে আমার বাবা যখন মারা গেছেন তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি আচ্ছা তো সেই জন্য বাবা কি বানাতে চেয়েছিলেন সেটা খুব পরিষ্কার করে বলার আগেই তখন মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সেগুলিরই বড় বড় চ্যালেঞ্জ সামনে ছিল আমি বেসিক্যালি কিছু হইতে চাই নাই মানে আমার ওরকম কোনো মানে আমার ওরকম কোনো উচ্ছাসা কখনো ছিল না তৈরি হয় নাই কখনো যে এইটা হওয়া সেটা হওয়া 
পরীক্ষার একটা প্রশ্ন আসতো আপনি তো একটু আমার ছোট আমাদের সময় একটা পরীক্ষার প্রশ্ন খুব আসতো এই মিন লাইফ তো এই মিন লাইফে মুখস্থ করে আমাদের সময় রচনা একটা বিচিত্র ব্যাপার ছিল রচনা আমরা রচনা করতাম না মুখস্থ করতাম ওই মুখস্থ করার ক্ষেত্রে এই মিন লাইফের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বইয়ে লেখা থাকতো ডাক্তার বা শিক্ষক আমরাও ডাক্তার বা শিক্ষক এরকম একটা কিন্তু আমি ইন্টারেস্টিং যে আমি আসলে ইন্টারমিডিয়েটে বায়োলজি আমার সাবজেক্ট ছিল না সুতরাং ডাক্তার হওয়ার কোনো আচ্ছা সুযোগই আমার ছিল কিন্তু ধরেন আমার জন্য হতে বা আমাদের লাইফে যেটা হয় যে পাড়া মহল্লায় পরিবারে বা দেশে কোনো একটা মানুষের প্রতি মোহিত হয় যে আমি একটু ওই মানুষটার মতো বা ওই মানুষটা দেখলে আমার খুব মানে ফ্যানাটিক হয়ে যায় কৈশোরে একটা ব্যাপার থাকে কোনো রকম ক্যারেক্টার কি আপনার নাই মানে ছিল না সে সময় সত্যি কথা বলতে আসলে ছিল না কারণ আমি আসলে আমার ফেভারিট লোকজন ছিল হচ্ছে ফুটবল খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলোয়াড় যেটা আমি আসলে হইতে পারতাম না কখনো শুনি না মানে ক্যারেক্টার কোন ধরেন ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে দেশে বিদেশে অনেককে আমি আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে ম্যারাডোনাকে খুবই আমাদের সময়কার পুরো প্রজন্ম ম্যারাডোনাকে মানে আইডিয়ালাইজ করে বড় হয়েছে বাংলাদেশের ফুটবলের মধ্যে সাব্বির বা কায়সার আহমেদ তাদেরকেও আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কিছুটা মনে হয় মুন্নাও হয়তো ওই দিকে যদি আমি ক্রিকেটের কথা বলি সচিন তেন্ডুলকার আমার খুব ফেভারিট ছিল তার আগে ভিভ রিচার্ডস খুবই পছন্দের ছিল তো সেইটা তো আর হইতে যে আমি পারবো না ওটুকু স্মার্টনেস আমার দশ বারো বছরই হয়েছে কিন্তু তারা কল্পনা নায়ক ছিল কিন্তু বাকি কেউ আসলে আমাকে আর অত বেশি আকর্ষণ করে নাই আচ্ছা যে তার মতো আপনার যে দু চারটা বিচ্ছিন্ন ইন্টারভিউ পড়লাম বা জানার চেষ্টা করলাম বা করেছি গত কয়েক বছর সেটা হচ্ছে নিজেকে খ্যাতিমান করার বা খ্যাতিমান হিসেবে দেখার একটা লোভ তাড়না থাকে এটা খুব স্বাভাবিক তো সেই জায়গা থেকে কোথ প্রথম ভাবনাটা কিভাবে হলো যে আমি মানে নিজস্ব গোল তৈরি হলো হলো কবে বা কখন থেকে সেইটা বোধ হয় আমার আরও কিছুদিন পর থেকে পরতে আমি আসলে শুরু করব যে গোলটা আসলে কিভাবে খেতিমান হওয়া যায় কিভাবে তানভীর তারেকের মতো এরকম খেতি পাওয়া যায় সেইটা হয়তো সেইটা হয়তো কিছু না এরকম কোনো মানে সত্যি কথা বলতে মানে ধরেন আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আপনারা হচ্ছে মানে যেটা হচ্ছে যে সুন্দর করে কথা বলেন সুন্দর করে ভাবেন আপনাদের চোখে সৌন্দর্য সেই জন্য হয়তো অনেক সময় বলেন যে খেতি টেতি আমি কিন্তু নিজে বুঝতে পারি না যে মানে খেতি ব্যাপারটা কীরকম হ্যাঁ রাস্তায় মানুষজন আমাকে দেখলে চিনতে পারে কেউ কেউ কিন্তু আমি আমার নিজের কানেও এরকম শুনি কিন্তু ধরেন পাশ দিয়ে যাচ্ছে একজন আরেকজনকে বলতেছে আমার নিজের কানে শোনা একটু বাড়ায় বলতেছে না সে এরকম বলতেছে যে ওইটা না হ্যাঁ এটা বেশি তাকাইস না দাম বেড়ে যাবো এবার মাঝখানে একটা ধরেন হ চ জাতীয় শব্দও আছে তো ধরেন আমাদেরকে দেখে মানুষ চিনতে পারে যে হ্যাঁ একে মনে টেলিভিশনে দেখি কিন্তু খেতি বলতে যেটা বোঝায় ধরেন সাকিব খান সাকিব আল হাসান মাশরাফি বিন মুর্তজা বা টেলিভিশনে এখন আরিফিন শুভ বা অন্যান্য নায়ক নায়িকা যারা আছেন যাদেরকে দেখে মানুষ মনে করে যে তা বা লেখকদের মধ্যে ধরেন হুমায়ন আহমেদ ছিলেন সাদত হোসেন ছিলেন মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পলিটিশিয়ানের নামও বললেন পলিটিশিয়ানদের পলিটিশিয়ানদের মধ্যে আমি বিতর্ক না পলিটিশিয়ানরা অনেক খেতিমান কিন্তু পলিটিশিয়ানদের খেতি আসলে অনেকটাই পদ পদবী চেয়ারের সাথে ঘনিষ্ঠ এখনকার পদবী শুধু দুইজন ছাড়া বাংলাদেশে দুইজন পলিটিশিয়ান আছেন যাদের আসলে চেয়ার থাকুক আর না থাকুক তারা মানুষের কাছে খুব প্রিয় শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া এই দুই মহিয়সী নারী তারা তাদের নিজের কাছে নিজের গুণে খেতিমান কিন্তু ধরেন এদের ছাড়া বাকি যারা আছেন তাদের অনেকেরই পদ পদবে মন্ত্রিত্ব এমপিত্ব না থাকলে তাদের খুব বেশি খেতি থাকবে আমার এরকমটা মনে হয় না অনেকেরই আর কি আচ্ছা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধরেন সাংবাদিকতায় আসা বা এই লেখালেখি কোনো কিছু যে আমাকে আমার লেখাটা পড়ুক পড়ে একটা রেসপন্স পাওয়া নিজের একটা গণ্ডি তৈরি হওয়া ও ওই ওই মুহূর্ত থাকে ওই মুহূর্ত যে ছিল না তাহলে না থাকলে তো কাজ করা যায় না না এইটা এখন বলা খুব মুশকিল ধরেন আপনি আমার যে প্রশ্নগুলি করতেছে সেই প্রশ্নগুলি আসলে করা উচিত এটা সত্যিকারে খেতিমান লোকরে যার অতি বিনয় না 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 আপনি আপনি আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেন ধরেন আমি লেখালেখি করে আমার আটটা নন ফিকশন বাজারে আছে আটটা একটা দুইটা না কিন্তু আটটা কিন্তু গত বছর আমার প্রকাশক আমাকে যে হিসাব দিল সেই হিসাব অনুযায়ী আমার সর্বশেষ উপন্যাসটি চলেছে একশো দশ কপি দেখেন আমার যে আমি ঢাকার স্কুল ঢাকায় আমার জন্ম ঢাকার স্কুলে আমি পড়ছি ঢাকার কলেজে আমি পড়ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়ছি আমি অন্তত ছয়টা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি তাহলে আপনি দেখেন শুধুমাত্র আমার বন্ধু বান্ধব আমার কলিগরাই ধরেন পাঁচশোর বেশি আত্মীয় স্বজন যদি গণেন তাহলে এটা এক হাজারের বেশি হবে তাদেরও দশ ভাগের এক ভাগ তো তারপরে গিয়ে তো ফলোয়ার আসে তাদেরও দশ ভাগের এক ভাগের শুধু মনে হয়েছে আমি কি লেখি একটু পরে দেখি তার মানে খেতির ব্যাপারটা আপনি আসলে কেউ বিবেচনা করবেন না এখানে
তারপর আমারও পঞ্চাশ ষাটটা বিক্রি হয় বন্ধু বান্ধব আরও পাঁচ গুণ আমি একটা বই নিয়ে আসি আপনাকে দেওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জনের জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যেমন উইকিপিডিয়া বা বিভিন্ন ইন্টারুতে লেখা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন আজকের বাংলাদেশ খ্যাত তো এটা কি আপনার মনে হয় না যে সাংবাদিকতাকে অনেকটা খাটো করা হয় যে আপনার একটা দীর্ঘ জার্নালিজমের ক্যারিয়ার আছে কিন্তু যখনই আপনি দৃশ্য মাধ্যমে আসলেন তখন ও আচ্ছা খালেদ কি বিশাল মানে ব্যাপারটা আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে আমি অনেকগুলি শব্দের ভুল উচ্চারণ করি আমি একটা আঞ্চলিকতা আছে সেগুলো নিয়ে বেশ প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আমার কথায় অনেক বেশি আঞ্চলিক টান আছে তারপরে হচ্ছে যে আমি ক্যামেরা যেটাকে বলে হচ্ছে আমি প্রডিউসারদের নাইটমেয়ার কিন্তু আমি ক্যামেরার দিকে তাকাইতে পারি না তারপর হচ্ছে যে অনেক সময় হচ্ছে যে আমি নিজে চুল খামচে ধরলাম ধরেন টেবিলের মধ্যে অনেক জোরে চাপড় দিলাম অনেক জোরে হাসলাম মানে আমার মধ্যে কিন্তু এই যে প্রডিউসাররা যেগুলো লাইক করে মাপা হাসি চাপা কান্না সাইড করে বসবে একটু ই ফিক করে হাসবে ঠিক করে কানবে ওগুলির মধ্যে কিন্তু আমি নাই মানে আমি সেই জন্য আমি কিন্তু প্রডিউসারদের নাইটমেয়ার প্রথম প্রথম প্রডিউসাররা কিন্তু খুব চেষ্টা করত আমাকে শুদ্ধ দেওয়ার দুইটা কারণে সেটা তারা পারে নাই এক হচ্ছে যে আমি শুদ্ধ আবার যোগ্যই না আর দুই হচ্ছে টেলিভিশনে তো আমার এন্ট্রিটা ছিল খুবই লেটারাল আমি তো আসলে অলমোস্ট সবারই বস ছিলাম তো সেটা আমার পক্ষে বলা খুব মানে তাদেরকে আমার এটা বোঝানো খুব মুশকিল ছিল তো এই সবগুলি জিনিস বাদ দেওয়া আমার লাক হচ্ছে যে দর্শক আমাকে খুব পছন্দ করল আচ্ছা দর্শক আমার মধ্যে একটা হিউম্যান ফেস দেখল সেইটা হইতে পারে বাংলাদেশের টেলিভিশনের প্রথম হিউম্যান ফেস যে হচ্ছে যার মধ্যে মাপা কার হাসি চাপা কান্নার চেয়েও এক্সট্রা কিছু আছে যে হচ্ছে ধরেন আপনি আজকে যে কারণে বিরক্ত বিব্রত বিক্ষিপ্ত এটা বলতেছেন টেলিভিশনে ক্যামেরা হইলে আমি কোনো কারণে বিরক্ত বিক্ষিপ্ত বিব্রত হইলে কোনো একটা জাতীয় ঘটনা নিয়ে সেটা আমার মধ্যে প্রকাশ পাইত আর কি ধরেন আমার অতিথিদের সামনে আমি লাল হয়ে যাচ্ছি আমি রাগ হয়ে মানে অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করতেছি ধরেন শালীনতার মধ্যে থাকে কিন্তু সেইটা আমি আড়াল করতেছি না আমি কোনো দিনই আবেগ শূন্য একজন মানুষ হিসেবে টেলিভিশনের ক্যামেরায় দাঁড়াতে পারি নাই যে ধরেন আপনি অনেক খবর টবর বললাম যে অভিনয় আপনি করেন না এটা আমি এটা আমি করি নাই দর্শকরা এটা পছন্দ করছে মোরলেস যে তো তার ফলে যেটাকে আপনি খেতি বলতেছেন সেটাকে আমি আসলে আমি জানি না বাংলাদেশের মানুষ আমার আমি কিন্তু দুর্দান্ত রিপোর্টার ছিলাম যখন আমি প্রথম আলোতে কাজ করছি আমি দুর্দান্ত নিউজ এডিটার ছিলাম যখন আমি বিডি নিউজ ছিল মানে দুর্দান্ত নিউজ এডিটারকে তার বাইরে থেকে বোঝায় না ডেফিনেটলি দুর্দান্ত কিন্তু সেই জায়গায় কি আপনি অনেকটা মানে অনেকটা ব্যর্থ কি না যে আপনার উপস্থাপক জীবনের চাই না 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 সেটা মোটেও ব্যর্থ তো বলাই যাবে না আমি আপনাকে বলি আমি যখন প্রথম আলোতে জয়েন করি তার সেই সময় প্্রথম আলোতে বাংলাদেশের সেরা তিরিশ জন রিপোর্টার ছিল এন্টারটেনমেন্ট রিপোর্টার এবং স্পোর্টস রিপোর্টারদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সেরা বুঝেন এমন একাধিক মাস আছে যেখানে পনেরোটার বা পনেরোটার বেশি আমার বাইলাইন লিড স্টোরিজ ছাপা হয়েছে যেটা মানে কোয়াইট অ্যাচিভমেন্ট প্রথম আলোতে এমন প্রথম আলোতে মানে আমার বেতন বাড়ে নাই বা আমি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হই নাই এমন মাস খুব কমই আসে তবুও আপনাকে গল্প বলা শেয়ার করার জন্য প্রথম আলোর ইতিহাসে প্রথম আলো যতগুলি ভুল করছে তার সবচেয়ে সেরা ভুলটা আমার করা বা সবচেয়ে জঘন্য ভুলটা আমার মাধ্যমিক হ্যাঁ মাধ্যমিক পরীক্ষার ওইটার জন্য তো সেটা ছিল কিন্তু আমি মানে রিপোর্টার হিসাবে বা সাংবাদিক হিসাবে না আমি 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 সেই বিষয়টা বলি আপনি অবশ্যই খ্যাতিমান সেই জায়গা থেকে কিন্তু ফোকাসের জায়গা থেকে ধরেন খুব সাধারণ অপমর জনগোষ্ঠীর কাছে কিন্তু সাংবাদিক খালেদ মহিউদ্দিনের চাইতে আচ্ছা উপস্থাপক যাদ্রের উপস্থাপন আরে বাপ কিউট চেহারা কি কিউট উপস্থাপন করে ব্যাপারটা সাংবাদিকতাকে ম্লান করে দেয় কিনা কিংবা উপস্থাপনার এই আপনার আট বছরের যে গোল্ডেন জার্নি এই সময় কিন্তু আপনি ঠিক দার দারুণ রেগুলার একটা কলাম আমরা পাইনি যেটাকে আপনার পত্রে করতে পারি সেই জায়গা থেকে আপনি একটু অবহেলা করেছেন কিনা আমি তো একেবারেই লেখালেখি করি নাই কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছি আপনি যাদেরকে টেলিভিশনে উপস্থাপনা করতে দেখেন আমি হচ্ছি তার মধ্যে ডিফারেন্ট কেন আমি আমার টেলিভিশনে আমার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল চিফ নিউজ এডিটার আমাকে পুরো একটা চব্বিশ ঘন্টা নিউজ চ্যানেলের পুরো নিউজটা দেখতে তো আমার প্রমোশন হয়ে আমি হলাম হেড অফ নিউজ আমার প্রমোশন হয়ে আমি হলাম অ্যাসোসিয়েটেড দেন এক্সিকিউটিভ এডিটার আমি কিন্তু টেলিভিশনের অন্তত তিনটা চারটা পাঁচটা দিকের মধ্যে তিনটা দিক আমি একলা দেখতাম তার ফলে আমার পক্ষে কিন্তু কলাম লেখা আমার কাজও ছিল না এবং কলাম লেখার কোনো সুযোগও আমার ছিল না আই ওয়াজ এ ভেরি 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 বিজি খুব নিউজ পারসন আমাকে একশোটা মিটিং করতে হইতো প্রতিদিন তিনশোটা জিনিস আমাকে ডিল করতে হতো এবং মানুষের যেগুলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং জেনারেল যেগুলি কাজ আছে এজ এন এক্সিকিউটিভ সেগুলিও আ
সুযোগই আমার তখন ছিল না মানে আমার কাজও ছিল না যে তিন ঘন্টা আমি টেলিভিশনে লাইভ থাকতাম সেই তিন ঘন্টা বাদেও যে বারো চোদ্দ ঘন্টা আমি অফিস করতাম সে বারো চোদ্দ ঘন্টার প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিটই আমাকে কোনো না কোনো কারণে খুব বিজি থাকতে হয়েছে অন্য যারা উপস্থাপক আছেন তাদের পেশাটাই কিন্তু উপস্থাপনা করেন ধরেন জিল্লুর রহমান জিল্লুর রহমান কিন্তু চ্যানেল আইয়ের আর কোনো দিক দেখছেন না তিনি তারটা দেখছেন ধরেন নবনীতা চৌধুরী আমার খুব ফেভারিট উপস্থাপক তিনি কিন্তু একটা বিষয় নিয়েই করতেন আমাকে কিন্তু আসলে এবং টোটাল প্রথম নতুন একটা চ্যানেল সেটাকেও এইটার সাথে হয়তো কিছুটা তুলনা মুন্নি শাহ প্রবাস আমি নেদের সঙ্গে করা যেতে পারে মুন্নি দিয়েও পুরো টেলি চ্যানেলটা আসলে খেয়াল করেন এবং এটি করেন তো সেক্ষেত্রে একটি চ্যানেলকে ঠিক বুস্ট আপ করার জন্য আপনার কাছে কোন সময়টা মনে হলো যে আমি একটু আলাদাভাবে দর্শকদের কাছ কাছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনটাকে আনতে পেরেছি এই সময়টা কি আপনি আলাদা করতে পারেন এইটা হচ্ছে কি দুই হাজার এগারোর অক্টোবরে আমি আজকের বাংলাদেশ শুরু করি আজকের বাংলাদেশের টক শোটার নাম গ্রন্থনা উপস্থাপনা সবই আমার করা খুবই সারপ্রাইজিংলি এইটা দুই হাজার দুই এগারোর অক্টোবরে শুরু করার পরে দুই হাজার বারোর আসার আগে আমার স্পষ্ট মনে আছে মানে এই দুই মাসের আগেই এইটা বাংলাদেশের আমি সবচেয়ে বলাটা তাবার একটা কেমন কিন্তু মানে মোটামুটিভাবে সবচেয়ে আলোচিত টকশোগুলির একটাতে পরিণত হইল মানে এই দুই মাসের মধ্যে আচ্ছা এই দুই মাসের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরেকটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে তালাশ সেটা আসলো হচ্ছে দুই হাজার এগারো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় তো তালাশকে দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে অনেকেই চিনত এবং তালাশকে মানে তালাশ প্রোগ্রামটা আমারও খুব ফেভারিট ওরকম ছিল কিন্তু তালাশ আজকের বাংলাদেশ এই দুইটা অনুষ্ঠান ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের একটা ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠানে দাঁড়ালো আর আচ্ছা অবশ্যই এবং দর্শকরা মুখিয়ে থাকতো কিন্তু প্রশ্ন তার পিঠে যদি প্রশ্ন করি যে দর্শকরা আমি আমরা এন্টার আমরাও আলাপ করছিলাম যে আজকের বাংলাদেশ লোগো সেট কালার গেস্ট সব একই আছে খালেদ মহিউদ্দিন নাই খালেদ মহিউদ্দিন আছে দুইটা দুই কালার এটা কেন আজকের বাংলাদেশ প্রোগ্রামটা এখন আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন করতেছে না অবশ্য তো সুতরাং না যখন ছিল তখনও কিন্তু দর্শক ব্যাপার মানে আগ্রহের জায়গাটাই আপনি অনেকটা আপনার মানে এইটা হয়েছে কি আমি এত লম্বা সময় ধরে এত বেশি আজকের বাংলাদেশ করছি আজকের বাংলাদেশের যে মিউজিক থেকে শুরু করে লাইট সেট তারপর হচ্ছে যে রং টংগুলি সেগুলি সবগুলি আসলে দর্শকরা যারা আছে তারা আমার সাথে খুব বেশি রিলেট করছে সেই সময় তারা সেই জন্য আমি ছাড়া আজকের বাংলাদেশটা এইটা দর্শকদের মধ্যে অনেকেই যেটা হয় এটা যদি আসলে আপনি করতেন তাহলে আমি আবার যদি পরে গিয়ে এটা শুরু করতাম তাহলে দর্শক হচ্ছে আপনাকে খুঁজতেন মানে এটা দর্শকদের একটা সাধারণ টেন্ডেন্সি তো সেই ক্ষেত্রে আমার সাথে আজকের বাংলাদেশের একটা পুরো একটা কি বলে একটা অঙ্গাঙ্গে একটা মাখামাখি একটা কমপ্লিট প্যাকেজ হিসেবে সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত প্রিয় একটা ঘটনা বলেন আজকের বাংলাদেশের সাকসেস নিয়ে সাধারণ দর্শকদের কাছে বা কিংবা আপনার পরিবার আপনার মা আপনার ভাবি কি বলেছে একটু বলেন শেয়ার করেন একটা কোনো গল্প না ভাবি মা আমার মা তো খুব দেখে আমার বউ খুবই আজকের বাংলাদেশ দেখে আমার মেয়ে একেবারেই শুরু দিককার মতামত কমেন্ট কেমন ছিল শুরু দিককে আমার বউ আমাকে খুবই মানে সাহায্য করছে এগুলি ব্যাপারে কারণ আমি এখন যত মানে আমি যেটা বলি যে আমি আসলে খুবই কেজুয়াল একটু তো কিন্তু ওই সময় আরও অনেক বেশি কেজুয়াল ছিলাম ধরেন টেলি ক্যামেরার সামনে চুল একদম মুঠি করে এরকম করে ধরতেছি কিন্তু আপনার জনশ্রুতি আপনার তিন চারটা টাইপ কোট টোট সব আলাদা কারণ ধরেন একটা মানে একই লাল রঙের শেডেরই টাই ছিল আমার বিশটা বাইশটা পঁচিশটা তো সেটা মানে ওইটা বোঝাও মুশকিল না আমার বউ হচ্ছে প্রথম দিকে যেইটার ব্যাপারে আসলে খুব জোর দিত হচ্ছে যে আমি ক্যামেরার সামনে একটু বেশি কেজুয়াল অনেক সময় হচ্ছে অন্য কিছু চিন্তা করতে থাকা অন্য মনস্ক থাকা বা খুব রাগ হয়ে যাওয়া খুব ইমোশনাল হয়ে পড়া সেগুলি ব্যাপারে তার কিছু পয়েন্ট ছিল ক্যামেরার দিকে তাকানো লুক ঠিক করা কিন্তু সেটা আমার আজীবনের ঠিক হয় নাই মানে সেটা বললে কোনো লাভ নাই সেটা প্রডিউসারদেরও ইয়া ছিল আর আমার যেটা ছিল হচ্ছে যে আমার মা নিউ ইয়র্কে থাকেন তো আমার হচ্ছে প্রথম দিকে আমার অনুষ্ঠান দেখতে কিছুটা অসুবিধা হইতো কিন্তু না সেটা তো নিউ ইয়র্কে কিন্তু পরে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের একজন ডিস্ট্রিবিউটর যিনি বাংলাদেশের অনুষ্ঠানগুলি আনলেন 
তো আমি এই মুহূর্তে নাম ভুলে গেলাম সে উনি হচ্ছে আম্মার বাসায় ওইটা একটা লাগাতে আসছিলেন আচ্ছা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে উনি আম্মা দেখতে পারতো আর কি এবং আম্মার সকাল ছিল এটা খুবই উনি মনে হয় গেল পরিবারের এবং সাধারণ দর্শকের কাছ থেকে আমার জীবনের বেস্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি বলবো হচ্ছে যে একদিন আমরা ফুল ফ্যামিলি একটা আমাদের মিরপুরেরই একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এরকম খুব খাইতে গেছি অন্ধকার তো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তার কোলে থাকা একটা ছোট বাচ্চা দেখা বললেন যে এটা ওনার নাতি ওনার আমার কথা মনে করে ওনার নাম মানে ওই নাতির বা ওই বাচ্চার নাম রাখা হয়েছে খালেদ মোহিদ্দিন তো খুবই র্যান্ডম একজন ভদ্রলোক আমি তার নামও জানি না ওইটা আমার কাছে বেস্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন লাগছে যে মানে একটা এক বছরের বা ওর বয়স কথা হবে তখন এক দেড় বছরই এরকম হবে তা আমার কাছে খুবই কিন্তু আমি এইটা একটা আরেকটা হচ্ছে একজন ডাক্তার আপনাদের মনে থাকবে ডাক্তার টাবলু ওনার নাম মানে আসল নামের মধ্যে বোধ হয় একটা হানিফ এরকম আছে তো উনি হচ্ছে মাগুরায় যে মায়ের পেটে গুলি খাইছিল যে বাচ্চাটা উনাকে সার্জারি করে উনি আর ওনার স্ত্রী নেতৃত্ব দিয়ে ওই বাচ্চাটাকে বাঁচাইছিলেন তো উনি এইখানে আমাদের টেলিভিশন সরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে কাছে কোনো একটা অনুষ্ঠানে আসছিলেন উনি সেই অনুষ্ঠান থেকে আমার এখানে আসছিলেন যে আমাকে তার খুব পছন্দ আমাকে এক তোরা ফুল দিয়ে দিতে আমি এতই মানে আপ্লুত হয়ে গেছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক হচ্ছে ওই ভদ্রলোক যে যেটা হচ্ছে এটা সারা পৃথিবীতে কিন্তু এটা রিপোর্টেড কেস যে উনি সাত ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা যে অপারেশন এই ডক্টররা করছেন সেইটাই হচ্ছে বাচ্চা এবং বাচ্চার মা দুজনকে বাঁচানো তাদের জন্য এটা আসলে অনেক বড় এবং কঠিন একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল বা ডিড ইট সো আসলে এগুলোই প্রাপ্তি জীবনে এবং এরকম অসংখ্য গল্প আছে জানি আমি একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব এবং প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই শ্রোতা যারা দেখছেন শুনছেন তারা নিশ্চয়ই আজকে ঘুমোবেন না খুব জলদি কারণ খালেদ মহিউদ্দিন আছেন এবং আমার আজকের স্পেশাল গেস্ট ঘুমানো তো প্রশ্নই আসে না চোখ জেগে আছে কান পেতে রয়েছেন এবং খুব দারুণ ঘুমের আমি পূর্ণ নিশ্চয়তাই শোটা শেষ করার পরে আমি সেটা একটু বলে দিচ্ছি বোনের অপটিমাইজড টেকনোলজিতে তৈরি কম্পি ম্যাট্রেস আপনাকে কিন্তু দেবে দারুণ স্বাস্থ্যকর ঘুমের পূর্ণ নিশ্চয়তা কম্পি ম্যাট্রেস পাওয়া যাচ্ছে কোথাও সেটা বলে দিই রুগেল অ্যাম্পেরিয়াম সহ সক দেশব্যাপী অনলাইনে ভিজিট করতে পারেন অথবা ডট কমে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে রয়েছেন খালেদ মহিউদ্দিন তাহলে গতকাল কি এমন ঘটেছিল বাবুর জীবনে মডেল উপস্থাপিকা অভিনেত্রী জাহার আমি তো কেমন আছেন আপু এই মুহূর্তে একটু টেনশনে আছি কারণ এটা সামলাতে হচ্ছে মাসে কয়বার হেয়ার ট্রিটমেন্ট করাও একবারও না আচ্ছা সুন্দর করে হাসতে কি লাগে মন লাগে একটা ভালো মন কখন ফেসবুক খুব পেইন দেয় আমাকে তো আমার তো পেইন দেয় না বিকজ পেইনফুল যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো ডিলিট করে দেই গার্লফ্রেন্ড হিসাবে আউট অফ 10 আপনি নিজেকে কত মার্ক দিবেন 0 সিরিয়াসলি ইয়েস বিকজ আমার মনে আমি ওয়াইফ হিসাবে খুব ভালো হব বাট গার্লফ্রেন্ড হিসাবে একেবারেই ভালো না গিভেনটা কেমন হয় রিয়েলিটি শোতে আমি পাইনি আমার তো আমি তো বেশ হ্যালো ইয়াস ওয়েলকাম জানাচ্ছি সবাইকে আরও একবার স্টার টক ইস নিয়ে স্টার টক ইস শব্দটার অর্থ কিন্তু আক্রো টুক্রো স্পাইসি নিউজগুলো কিন্তু অদ্ভুত একটা উপায় বেছে নিলেন অভিনেত্রী রাধিকা আপ্টে ডিভোর্স পরবর্তী ডিপ্রেশন সামনে নিয়ে কিন্তু আবারও কাজের জগতে ফিরলেন অ্যাডল বিগ বস থেকে নাকি শোনা যাচ্ছে সরে যাবেন সালমান খান তাহলে
Well, the almost Sheshir Dike. So, Achke Amra Amun Tinta Gadget Nikotholbo, Jigula Duhaja Bisha, like a game changer Hishabekas Kotor. That's right. So, Achke Amra Dixin take down with Abra and Dina Kore. Let's get started. Number three, please welcome the Go Duo Ultimate Bluetooth Speakers. Classy, versatile, and sleek. KNZ Technology is a famous brand of the new famous brand of the OAM speakers. But this is the first invention of the new one. Go Duo Bluetooth speakers. And this Go Duo Bluetooth speakers is the first time you have to do it. একটা লাইন আমি নরমালি বলবো ওইটাকে ইনস্ট্যান্ট বরিশালের ভাষায় শোনাইতে হবে এই তো দিছেন বল কাকা আমার পাওয়ার সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নাই এ তো দুয়ে মোর খেমতা সম্বন্ধে আপনার ধারণা আছে আই লেডিস এন্ড জেন্টলমেন আপনি এই মুহূর্তে টিকটকার ফ্রেমে দেখছেন দা ওয়ান এন্ড অনলি রাশেদ সীমান্ত কি খবর কেমন চলতে আছে কেমন আলহামদুলিল্লাহ ভাইও ভালো আছি এক্সেল ভালো আছি এককালে अच्छा शोशुर वाली तो जाओ यार तो क्या बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह खूब भालो और तो तो नाटो के मोतन था लाइसेंस छारा बाइक चलाई सिन कतो दिन और एक दिन ही चलाई सी तो हमारे चार आटा मुद्दे एक टुकरुन भावा से तो पुलिस बैला छह रजिस है काजिन देश तो प्रेम कुश्तन पको नो ना काजिन देश तो प्रेम कोठीन बाबू, भैया, भैया को, टियारी बाबू, वही तारा, ये भावे काज कर ले, चोलो, कौन हमने अपना चक्री, शाहूद बाबू, डॉक्टर शाहू, अनहैप्पी बाबू, और आज क्या रिंग बाबू, प्यारिंग बाबू, मिस्टी बाबू, दुष्ट बाबू। Happy Babu. ताहले को तो कल क्या मन घोटे चिलो बाबू जीवने? हम्म। Bonel Optimize Technology और High Quality Fabric, Comfy Mattress नियलो, जीवन पालतान रैक ओन्नो रोको मारम। Comfy Mattress, Healthy and Comfortable. Babu, पोशो चिले। Angry Comfy Mattress. सीजन टू चल चुके हैं वो जाने के लिए जब आमदर ये रात्र डब ब्रॉड ट्यूब एक्सपीरियंस मैट्रेस एवं जिसके पास जाते हैं एवं रीगल एम्पीरियर में शॉकल शोरूम में एवं ऑनलाइन विजिट करते पारे अपना कंप्यूटर मैट्रेस निबाज जोनो अथवा डॉट कॉम में हम लोग आधा चिल्लम मुल्लों तो शोइशो एवं काजेर पोरिथी � भक्तों देर प्रश्न आते हैं, शेगुला मैं आस्ते से जावो, तारा के एक तो जानते चाहिए जे गेस्ट कॉल बा जो कोन इश्यूज क्षेत्रे, एमोन हो तो जेटा आमार एकदम पर्सनल ऑब्जर्वेशन जे है तो वो इश्यू नहीं आठ आठ दस टा शो हुए गए थे भी हमने चैनल लेकिन तो आपने एक तो उन्नो खाते उन्नो आलोचन अलग जगह अच्छी लोग की ना था की की ना आजकल बांग्लादेश का तो जो भी बोले ना आजकल बांग्लादेश के क्षेत्र में आमी होते तीन टा मीटिंग प्री मीटिंग कोटा मार पुत्ते टा शोर्जन पुत्ते टा शोर्जन ना तो दुई टा होते ओवर टेलीफोन एक टा होते जो आमाशोंगे तारा बोझ तो तो शेटा होते जो शेटा प्रथम मीटिंग टा हो शेइटार क्षेत्र में आमर मूल लॉक हो चिलो होते ये इंसिडेंटर जोनो जेद दाई बा जार जोनो आश्चर्य इंसिडेंटर ऑपरेटिव तेरे के धोरा देते सना जो भी ये बैगोंगों जिन इंसिडेंट है ताके हाजिर करते चेस्टा करा शेइ लोग ही शबे जो तो छोटू ही हो धोरा जाके शेइ एक ता थाना रेक जोन भार पाप तो ASI by Agdomi Agjon Urukum Sheo Huilo Aami Taakke Nite Raja Chiram Judi Shee Ghatona Shata Shonstishto Thakto Aami Basically Aami Kuno Din Shok Kure Expert Nite Chai Nai Karan Expert Dher Kajot Chhe Aapna Khe Bola Jhe Rasta Ekta Kharap Thakle Aapna Kato Oshubida Habe To Rasta Kharap Huilo Jamaar Oshubida Habe Shetaam Emni Bujhi Shetaam Aamar Expert Emo Khe Shona Dorkan Nai Aami Oi Ghatona Shata Shonstishto Lokke Nite Chai Tam 
সে যত ছোটই হোক যত ইনসিগনিফিকেন্ট হোক তারে যতই না চিনুক সেই জন্য হইছে কি আমার 8 বছরের আজকের বাংলাদেশে একই মুখ বা টক শোর খুব আছে না রাজা ওজির তাদেরকে খুব কম দেখা গেছে কারণ তাদেরকে আমি খুবই কম আনতে চাইছি একদম বিপদে না পড়লে আমি তাদের আনতে চাই নাই যে হ্যাঁ টক শো করে বিরাট টক শো সুলতান হয়ে গেছে তাদের আমি আনতেই চাই নাই কখনো কারণ ভাই মানে উনি আইসে একটা মতামত দিবে অপিনিয়ন দিবে সেটা আমার জন্য খুব মানে আমার জন্য এটা খুব আকাঙ্ক্ষিত ছিল না আমি ধরেন আমি যদি আজকে বেগমগঞ্জ থেকে শো করতে চাইতাম আমি বেগমগঞ্জের ওই জায়গার বা থানার ওসি কে চাইতাম ওই নোয়াখালীর এসপি কে চাইতাম এখন অনেক সময় সেগুলি সম্ভব হয় না নোয়াখালীর এসপি তার আপনার কাছে আসবে না ঢাকায় আপনার স্টুডিওতে তখন আমরা স্কাইপিতে বা দূরে জায়গাও আমরা এটা কানেক্ট করার চেষ্টা করতে পারতাম না আমরা আমাদের শুধু বিভাগীয় শহরগুলিতে আমরা করতাম তার মানে এই সব বিষয়গুলো আপনি দর্শক কোথলের জায়গা থেকে ভাবতেন আমি দর্শক কোথলের চেয়ে আমি বেশি ভাবছি হচ্ছে আজকের দিনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দর্শক কোথল নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি ভাবিত ছিলাম না কারণ বাংলাদেশের দর্শক কোথলের স্প্যানটা খুব শর্ট স্প্যান দেখেন বাংলাদেশে গত দুই মাসে কতগুলি রেপ হইছে কিন্তু দেখেন দর্শকদের কোথল কিন্তু নোয়াখালী বেগমগঞ্জে আমি নিজেও বললাম এটার মধ্যে এসে একটা জড় হইছে কেন তুই ইউটিউবে দেখা ছাড়া তুই বোঝস না যে রেপ যে একটা খারাপ জিনিস তোর এটা বুঝতে হইলে কি এটা ইউটিউবের ভিডিও দেখতে হয়েছে মানে বাংলাদেশের মানুষের যে কোনটা কখন কি করবে সেই জন্য আমি দর্শক কোতল নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি আমি মানে আমি আমি আম নট এ পপুলিস্ট পারসেন আমার অত পপুলিজম আমার ভালো লাগে না যে না আমার এটা পপুলারিটি হ্যান্তেন আমার বিবেচনায় যেইটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হইতো সেইটাই আমি আসলে রাখতে চেতাম অবশ্যই আমার রিসার্চ টিমের সাথে কনসাল্ট করে যে রিসার্চ টিম আমার সাথে দশটায় ফোনে যুক্ত হইতো প্রোটোকলটা ছিল ওরা আমার সাথে ফোনে যুক্ত হবে দশটায় আমি ওদেরকে বলবো যে আমি এটা করতে চাই ওরা আমাকে পয়েন্ট দিত এটা করা ভালো হবে ভালো হবে না আমরা মনে করি এর চেয়ে এটা করা ভালো হবে তারপরে আমি ভাইবা আমার ডিসিশনটা নিতাম যে সেটা ওদের সাথে কথা বলে তারপরে ঠিক হতো যে আমরা এর জন্য কার কারে গেস্ট চাই সেই গেস্টের ক্ষেত্রে আমার প্রথম পছন্দ ছিল যে ওইটার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো লোক আমি কিন্তু আপনি দেখবেন এই যে পলিটিক্যাল গসিপ পলিটিক্যাল এইসব জিনিস না এগুলি বাদ দিলে আমি এক্সপার্ট একেবারেই আনতে চাই নাই খুব ভালো বললেন স্টক শো সুলতান আমি এদের অপছন্দই করতাম আসলে মানে কথা অনেক ভালো বলে অনেক কিছুতে বলে কিন্তু আমি আমার ভালো লাগতো না যে সব বিষয় নিয়ে একজন লোক আছে হ্যাঁ উমুক খালেদ মহিউদ্দিন সে আজকে পানি নিয়ে কথা বলবে গাছ নিয়ে কথা বলবে পরিবেশ নিয়ে কথা বলবে বাস নিয়ে কথা বলবে বাস নিয়ে কথা বলবে ঘাস নিয়ে কথা বলবে আমার এটা পছন্দ ছিল না কিন্তু আমি এরকম অনেককে নিতে বাধ্য হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু আমি নিতে চাই নাই আসলে আচ্ছা আচ্ছা আমার পছন্দ ছিল এমনি পপুলার হওয়া হয়ে যাওয়ার পর তো অনেক রকম রিকোয়েস্ট চাপ সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই চাপের চেয়ে চাপের চেয়ে বেশি রিকোয়েস্ট আমার কাছে আসছে খুবই সারপ্রাইজিংলি আমার কাছে মানে আমার টক শোতে গেস্ট হওয়ার জন্য আমার খুব ঘনিষ্ঠ ধরেন পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এরা আমার কাছে খুবই আমার কাছে আমি কোনো দিন সাধারণত কোনো দিন ধরেন আমি আট বছরে তো অনেকগুলি শো করছি না সাধারণত কোনো দিন কোনো গেস্টরে আমি ফোন দেই নাই যদি না মানে সেটা রিসার্চ টিমের ওরাই কল করতো আমি দিতাম না কল তো এইটা হচ্ছে যে আমার একেবারে আমি একদম নিরুপায় না হইলে একদম তারে আমার দরকার তারে আমি চাই তারে আমার আসতেই হবে তার কোনো বিকল্প নাই সেইটার ক্ষেত্রে হয়তো কিন্তু এছাড়া মানে আমাদের গেস্টরা খুব বলতে পারবে না যে আমি কাউকে কল দিছি এবং তারাও আমাকে কোনো দিন কল দিয়ে পাইছে এইটা খুব রেয়ার ঘটনা আচ্ছা কিন্তু তারা হচ্ছে যে আমাকে কল দিয়ে না পাইলেও আমাকে অনুরোধ করছে নানাভাবে আপনার অনেক দিন আপনার অনুষ্ঠানে আসি না একবার আসতে চাই আসলে ভালো হয় আবার অনেকে মানে ব্যাপারটা এরকম আমি যাদের চাইতেছি তাদেরকে আমি পাইতেছি না যাদেরকে আমি চাই না তারা এরকম করে আমাকে মানে রুটিন বলতেছে উমুক টেলিভিশন তো দশ বার গেলাম তুমুক টেলিভিশন তো ছয় বার গেলাম একবারও তোমার অনুষ্ঠান আসলাম না আমি তোমার এত ঘনিষ্ঠ তা এটা নিয়ে একটা খুব মানে ছোট মজার গল্প আসেছে আমি বলতেছি যে ভাই এত তো তিষট্টিটা টক শো হয় আমার অনুষ্ঠান কি কেন আপনার এত ভালো লাগে তো উনি বললো যে না তোমার অনুষ্ঠানটা আমার আসলে খুবই পছন্দ কি জানি একটা আছে আমি বলি যে ভাই কি আছে বলি আমি আজে বাজে গ্যাস নেই না সামনে সামনে বলে দিতেন তো তো এইগুলি নিয়ে খুব হাসাহাসি আছে খুব ইয়াও আছে ধরেন আমার প্রফেশনের এরকম অনেক লোক আছে যাদেরকে আমি কোনো দিন ডাকি নাই বা পাকে চক্রে একদিন বা দুই দিন এরকম ডাকা হয়েছে এই আট বছরের মধ্যে তারা অনেকে আবার অনেক মানে আমার উপর একটু মন খারাপ করছে কিন্তু আগে সে ব্যাপারে আমি খুবই চুজি ছিলাম এটা আচ্ছা আচ্ছা ইস্যুবিহীন সময়ে কি করতেন মানে সেই জায়গায় 
ভাবনাগুলো কি ছিল দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু ইস্যুর অভাব নেই আমি জানি এই উত্তরটাই দেবেন কিন্তু মানে প্রথম 4 বছর কিন্তু আমি যদি বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রথম 4 বছর আমি আমার ইচ্ছামতো আজকের বাংলাদেশটা করতে পারছিলাম আচ্ছা সেই ইচ্ছাটা কি আমি আসলে পলিটিক্যাল টক শো করতে অপছন্দ করি আমার আসলে ইস্যু ভিত্তিক যেই ব্যাপারগুলো আসলে মানুষের চোখে আসে না সেগুলিতে আমি আসলে বেশি কাজ করতে চাইতাম যেমন ধরেন এখন বাংলাদেশ ব্যাংক একটা ঘোষণা দিয়েছে যেটা আসলে অন্য জায়গায় আছে যে এইবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট হবে হচ্ছে এত বা ইন্টারেস্ট রেট কমানো হবে বা স্প্রেড মানে আপনি যত টাকা আমানতের জন্য দিবেন তত টাকা আপনি যখন ব্যবসায়ী ঋণের মধ্যে দিবেন সেটার মধ্যে আসলে কতখানি পার্থক্য থাকতে পারে এরকম একটা টু টেকনিক্যাল ডিসিশন আমি প্রতি সপ্তাহে একটা এরকম ইকোনমি মানে ইকোনমিক্স বা ফিনান্সিয়াল ডিসিশনগুলি নিয়ে একটা করতে চাইতাম প্রতি সপ্তাহে একটা ইউটিলিটিগুলি নিয়ে করতে চাইতাম ওয়াসা ওয়াবদা প্রতি সপ্তাহে একটা বড়দের একটা পলিটিক্যাল শো করতে চাইতাম একটা আমি করতে চাইতাম আমাদের সংস্কৃতি সমাজ সভ্যতা অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে যেটা আসলে মানুষ ভাবে আমরা কোথ থেকে আসছি আমাদের জাতিগত পরিচয় কী হওয়া উচিত আমরা আসলে কে ওরকম একটা তো আমি এন্টারটেনমেন্টের যা স্পোর্টসের বড় তো সুতরাং আমার এটার অভাব হয় না কখনো হয়েছে কি চোদ্দ সালের পরে চোদ্দ বা পনেরো সালের পরে বাংলাদেশের মানুষ পলিটিক্স ছাড়া আর কোনো কিছু চোখে দেখে না চোদ্দোর পর থেকে চোদ্দের পর থেকে হ্যাঁ চোদ্দের পর থেকে আমি আর আমার এটার মধ্যে আমি থাকতেই পারি নাই আমি কিন্তু পলিটিক্যাল শো খুব কম করছি দুই হাজার এগারো বারো তেরো চোদ্দো সপ্তাহে বড় ধরো একটা বা দুইটা কারণ পলিটিক্সের মধ্যে ইস্যু নাই আপনি জোর করে দুই রাইসা একজন বিরাট হেভিওয়েট পলিটিশিয়ান আগের মন্ত্রী বা এখনকার মন্ত্রী এগুলো তো ডাক দিলে আসতো না ব্যাপারটা সেরকম না ডাক দিলে তো আসবে মন্ত্রীদের আর খায় দেয় কাম কি হয় নিজেদের এলাকায় গিয়ে কিছু করা অথবা টক শোতে আসা এছাড়া তো আমি কোনো কাজ দেখি না তো ওদেরকে ডাক দিলে ওরা টক শোতে হয়তো তখন আসতো কিন্তু আমার তার চেয়েও বেশি আমার পছন্দের জায়গাটা ছিল যে ভাই যেমন ধরেন আজকের কনটেক্সটে আমি এল জি আরডি মিনিস্টারের চেয়েও বেশি চাইবো ওয়াসার এমডিকে আচ্ছা ঝগড়া লাগে ঝগড়াটে বানা দিচ্ছে মানে আমি ইন জেনারেল বলতে যাচ্ছি কিন্তু আপনি তেষট্টিটার কথা বলছেন কিন্তু হয়তো খুব কালেভদ্রে সবাই মিলে দেখতো বা পপুলার ছিল হয়তো হয় চার পাঁচটা তার ভেতরে আপনারটা সেরা ছিল কিন্তু টকশোর আসলে মূল কার্যকারিতাটা কি আমাদের সমাজে প্রভাবটা কি আমি আপনার দুইটা কথা বলি যে কোনো কোনো কিছুরই কোনো কোনো প্রভাব নাই কোনো কিছুরই কোনো প্রভাব নাই এটা হচ্ছে উপসংহার মাঝখানে কিন্তু মাঝখানে আমি একটা কথা বলি বাংলাদেশের মানুষ যারা অভিযোগ অভিযোগ করে যে ধরেন টকশো দেখা আমার খুব চোখ ব্যথা নাক ব্যথা দেওয়ার চেয়েও সহজ একটা কাজ আছে আজকে যারা আমার দর্শক আছে তাদেরকে টেলিভিশনে একটা বাটন আছে যেটা নাম হচ্ছে অফ বাটন প্লিজ এটা অফ করে দিবেন এটা একটু সহজ একটু খুঁজলেই পাবেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এবং এমন কি ওই টেলিভিশন চেঞ্জও করা যায় এটা আপনি একটু আমরা আপনার গেতার থেকে একটু বলি আর কি যারা বলেন যে ভাই আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে টকশো দেখতে দেখতে আপনাদের ভাই বাংলাদেশে কোনো পে চ্যানেল নাই যে আপনি বলবেন যে আপনি বলেন যে আপনি পঁচিশ টাকা দিছেন পঁচিশ টাকা দিছেন দেখে আমার অনুষ্ঠান দেখে আপনার লস হয়েছে তা তো না আপনি তো পঁচিশ টাকা আমার দেন নাই আমার অনুষ্ঠান আপনি ভাল লাগতেছে না প্লিজ আপনি খুঁজলেই পাবেন আপনি আর আমি কথা দিচ্ছি টেলিভিশনে কেমন যেন একটা অফ বাটন আছে ভাই এটা টিপ দিলে এটা বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা এইটা গেলে হচ্ছে এক নাম্বার কথা দুই নম্বর হচ্ছে টক শো করে কী হয় কিচ্ছু হয় না বাংলাদেশে আমি শুধু একটা কথা বলি বাংলাদেশে এই যে বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোর একটা তৃতীয় মাত্রা যে হচ্ছে যে এই রকম একটা পথ দেখাতে যারা শুরু করছে বাংলাদেশের এমন কোনো সমস্যা নাই আই রিপিট এমন কোনো সমস্যা নাই যেইটা তৃতীয় মাত্রায় অন্তত সাঁত্রিশ বার সমাধান করা হয়নি মানে এইটা হচ্ছে মিনিমাম মিনিমাম সাঁত্রিশ বার এইটা ধরেন তিষট্টি বার কোনোটার সমাধান হতে তেরোশো বার এরকম হয়েছে তাহলে টকশোর যদি কোনো প্রভাব থাকতো সমস্যাগুলি সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি তারপর আবার বলতে চাই যে দেখেন আমার আপনের দিনের কাজটা করে সকালবেলা আপনি অফিসে গেলেন বিকালবেলা আপনি ফিরছেন স্ত্রী আপনাকে আদর করে খাওয়াইছে ছেলে আপনাকে আদর করে দুইটা কথা বলছে মেয়ে আপনাকে আদর করে একটা কথা বলছে তারপরটা কি আপনি আসলে জানতে চান যে পৃথিবীর আসলে কি হইতেছে রাজনীতি আসলে কোন জায়গায় যেতেছে আপনি কিছু টকিং পয়েন্টস চান হয় আপনি আপনি আওয়ামী লীগের পক্ষে চান নাহলে বিএনপির পক্ষে চান আপনি কোনো টকিং পয়েন্টসও চান সেই টকিং পয়েন্টসগুলো আপনি কিছু ভাইবা বাইর করেন কিছু ইনাদের কাছ থেকে সুইনা বাইর করেন সেই টকিং পয়েন্টসগুলি যে আপনি ভাইবা এবং সুইনা বাইর করেন এই পয়েন্টগুলি আপনার মনের মধ্যে চিন্তার জাগলিংটার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তা আপনি যে কিছু হয় না বলতেছেন সেটা দেখতে টেলিভিশনগুলি যে এত টকশো করতেছে সেটা এমনি এম
টেলিভিশনের কিন্তু এটা আসলে একটু মানে বলার জন্য আমরা তো অনেক কিছু বলে ফেলি আমি এই জন্য বললাম যে গত দু তিন সপ দু তিন মাস ধরে যে আলোচনাটা হচ্ছে যে টকশোতে যারা পরিচিত না টকশোতে যারা বিতর্কিত তারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ফন্দি ফিকির ধান্দা করে তাদেরকে তারকা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো নানান ব্যানারে বিক্ষিপ্ত হবে এই এই আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি খালেদ মহিউদ্দিনকে প্রশ্ন করছি না একজন পপুলার টিভি ব্রডকাস্টারকে প্রশ্ন করছি যে এই এই দায়টা আপনারা কিভাবে দেখবেন গণমাধ্যমে প্রথম কথা হইল টেলিভিশন খুব নির্দয় মিডিয়া ভিজুয়াল মিডিয়াম খুব নির্দয় মিডিয়াম সেইটা হচ্ছে আপনাকে দর্শক আপনি কোনো দিন আপনি পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খরচ করে আপনি কোনো দিন তারকা হইতে পারবেন না হইতে পারবেন এখন একজন টেলিভিশন দিয়ে গান গাইতে থাকলেই সে তারকা হয়ে যায় না তাকে নিয়ে মনে করেন মানুষ ফান টান ট্রল ট্রুল করতে পারে কিন্তু সে তারকা হয়ে যায় না সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট উনি হয়তো তারকা অন্য বিষয় নিয়ে হইতে পারেন কিন্তু উনি আমার প্রিয় গায়ক উনি এইটা বলতে হইলে মানে যে এটা ফাজলা মেয়ে সেইটার মধ্যে কিন্তু সেটা হয় না এটা এত নির্দয় এত নৃশংস এই ভিজুয়াল মিডিয়ামটা আপনি দেখেন আপনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারে ধরে আনবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তো গুরুত্বপূর্ণ তো তারে আপনি পঞ্চাশটা টকশোর মধ্যে প্রতিদিন লাগাতার দেন না উনি যদি কথা ভালো না বলে উনি যদি ইন্টারেস্টিং কথা না বলে ওনাকে কেউ দেখবে না উনি আসবে টেলিভিশন বন্ধ করে দেবে তাহলে টেলিভিশনের তারকা হইতে হইলে আপনাকে আসলে কথা বলা এবং আমি দশটা টেলিভিশনে পনেরোটা টেলিভিশনে গেছি ধরেন আপনি সাহেদ সাহেবের কথাই ধরেন উনি পনেরোটা টেলিভিশনে গেছে বলে কি উনি টকশো তারকা হয়ে গেছে উনাকে কি মানে উনি মানে মানে উনাকে আপনি বলবেন যে বাংলাদেশে পাঁচজনের লোকের কথা শুনতে আমার পছন্দ এর মধ্যে সাহেদ একজন এগুলি কথা হচ্ছে বলার জন্য বলা দায়িত্ব উপস্থাপক বা প্রডিউসারদের দিচ্ছে মানে আমি ওই জন্য আমি আপনাকে বলি উপস্থাপক বা প্রডিউসারকে দায় দিচ্ছে যে তাকে তারকা বানায় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সাহেদ সাহেবকে আসলে তারকা হইতে পারছিল উনি কি টকশো তারকা আপনি পঞ্চাশ জন মানে তানভীর আপনি টেলিভিশনে একজন নিবির দর্শক ধরেন আপনি ধরেন আমার নেফিউ নিবিউ নিবির দর্শক না সেও যদি বিশ জনের একটা তালিকা করে তার মধ্যে কি সাহেদ থাকবে থাকবে না তো তো এইভাবে তারকা হওয়া সম্ভব না কিন্তু ব্রেকটা দেওয়া সম্ভব যে আসলে তাকে মানে টেলিভিশনে কী জন্য ডাকা হয়েছে কেন ডাকা হয়েছে কিন্তু আমি নতভাবে স্বীকার করি কিভাবে কিভাবে জানি কি কি হয় টেলিভিশনে মানে মানে আমি দুর্নীতি বা কালো জায়গার থেকে বলতেছি না দেখেন আপনাকে প্রতিদিন একটা টকশো করতে হবে যেটার মধ্যে আমাদের টকশোতে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমরা তিনজন লোককে আনি ইনসিগনিফিকেন্ট হলে আমরা চারজন লোককে আনি ঠিক আছে সে চারজন লোককে অনেক সময় জোগাড় করা সেটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে অনেকে বলে না পকেট গেস্ট থাকতে হয় অনেক না পকেট গেস্ট না অনেক সময় কি একজন গেস্ট আরেকজন গেস্টের কথা বলে অনেক সময় একটা টেলিভিশন থেকে আরেকটা টেলিভিশনের মধ্যে আসে যেমন সায়েদ সাহেব আমার টকশোতেও আসছে আমি বিস্মিত হয়েছি যে আমি ভুলে গেছি হ্যাঁ আসছে দুই সালে আমি খুঁজা পাইছি দুই সালে উনি একটা টকশোতে আসছে তারপরে উনি আমাকে অনেক অনুরোধ করছে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ আমি জার্মানি যাওয়ার সময় আমি তো ওনাকে কখনো নেই 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 কিন্তু এই কারণে আমি যাই তাকে অন্যভাবে অন্য কোনোভাবে চিনছি তিনি খুবই খারাপ কথা বলে মানে খারাপ কথা বলে মানে উনি কথাই বলতে পারে না মানে উনি মানে আপনি টেলিভিশনটা চালায় নিয়ে যেতে হবে তো ওনাকে একটা প্রশ্ন করলে আমি ওই টক শোটাও ইউটিউবে আসে সেটা আমি চালায় আমি কয়েকবার দেখছি আমি দেখছি ওনাকে বোধ আমি পুরো উপস্থিতির সময় আমি দুই মিনিট বা আড়াই মিনিট এই এক ঘন্টা অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি তাকে কাইটা আমি কথা নিচ্ছি কারণ ওনার কথা হয় না তা এখন দেখেন তার কিন্তু উনি আমার অনুষ্ঠানে আসছে এখন মানুষের মনে হয় যে আমার অনুষ্ঠানে আসলেই বা অমুকের অনুষ্ঠানে অনেকবার আসলেই তাকে মানে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য নেয় নেওয়া হয়েছে আমি এগুলি জানি না আসলে আমার এগুলি জানা নাই তা আমি এইটা শুনছি যে অনেকে মানে অনেকের টেলিভিশনে দেখে আমি বুঝি যে এই লোকটার একবার এই শোতে আসলে আর জীবনে আসা উচিত না আচ্ছা ইজ এ ভেরি ব্যাড টেলিভিশন যেমন আমি সায়দকে বলি সায়দ ইজ এ ব্যাড 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 টেলিভিশন ওয়ার্স টেলিভিশন তাহলে যিনি টেলিভিশনটা করতেছেন তিনি তাকে যে আবার আনতেছেন এইটা হয় না আমি বরং সাহেদকে একবার আনার পরে চারজন নিয়ে পরিকল্পনা করছিলাম আমি একটা চেয়ার খালি রাখছি বাট আই নেভার ইনভাইটেড হিম টু ওয়াইস আচ্ছা এবার আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু সাহেদের বিষয়টা না আমি ইঞ্জিনিয়ার অনেকেই আসলে আছেন এরকম যারা খাতির বা বিভিন্ন যারা ব্যাড টেলিভিশন স্টিল আসতেছেন এইটা হচ্ছে ব্যাড টেলিভিশন যারা আবার নেওয়া হয় তুলে এইটা এই প্রশ্ন উঠতে পারে দারুণ একটা ব্যাখ্যা শুনলাম এখন বলেন যে আপনার কাকে বাংলাদেশের সেরা তিন অথবা চারজন বক্তার নাম বলেন যাদেরকে আপনি খুব ভালো বোঝেন ভালো পয়েন্ট উট টু দি পয়েন্টে কথা বলেন আপনি খুব আরাম পেয়েছেন শোটা করে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি সমাজতাত্ত্বিকভাবে কথা বলি আমার সলিমুল্লাহ খানের কথা আমার সলিমুল্লাহ খানের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে আমি মানে 
অনেক এনজয় করি ওনার কথা আমার কি মনে হয় জানেন একটা টপিক নিয়ে যখন সলিমুল্লাহ খান কথা বলেন তখন মনে হয় যে ওনার সামনে একটা লাইব্রেরির একটা বইগুলি খোলা আছে একটার পর একটা পাতা উল্টে দিতেছেন একটা কথা বলতেছেন আচ্ছা যদি আমি বলি এরকম যে আসিফ নজরুল প্রফেসর আসিফ নজরুল প্রফেসর আসিফ নজরুল নির্দিষ্ট বিষয়ে যে বিষয়ে ওনার মানে মানে ওনার এক্সপার্টিস ওই বিষয়ে উনি যদি একটু প্রস্তুতি নিয়ে আসেন উনি খুব ভালো বলেন খুবই যুক্তি দিয়ে খুব মানে খুবই খুবই যুক্তি দিয়ে কথা বলেন যদি আমি ওই পাশ থেকে বলি তাহলে মোহাম্মদে আরাফাত খুব একটু মোহাম্মদে আরাফাত একটু লাউড উনি একটু চিৎকার মানে উনি একটু জোরে কথা বলতে পছন্দ করেন কিন্তু ওনারও যুক্তি ভালো যুক্তি উনি ধারালো ওনাকে ধরা খুব মানে আমি শুধু ইন জেনারেল যারা পলিটিশিয়ান না বা অন্য কোনো কিছু না যদি টক শো করার মধ্যে তাদের কথা বলতেছি নুরুল কবিরও ভালো বলেন কিন্তু নুরুল কবির হচ্ছে মাঝে মাঝে অর্ধেক ভালো বলেন বাকি অর্ধেক উনি হয় ইন্টারেস্ট হারায় ফেলেন অথবা ওনার একটু বিরক্ত লাগতে থাকলে সেটা একটা ডিফারেন্ট কেস কিন্তু উনি ইন জেনারেলি খুব ভালো বক্তা পরিষ্কার সুন্দর আমার নাইমুল ইসলাম খানের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে কারণ নাইমুল ইসলাম খান সব সময়ই এক ধরনের নতুন কথা বলতে চেষ্টা করেন স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়ায় উনি একটু পরোয়াটা কম করতে চেষ্টা করেন যে মানুষ কি ভাবলো না ভাবলো সেজন্য উনি অনেক বকা গালিটালি খান আর যদি আমি পলিটিশিয়ানদের মধ্যে বলি আমার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসান লক্ষিনু এদের কথা শুনতে আমার আমার ভালো লাগে মানে তার আক্রমণের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ করে ওনারা জিনিসটা নিয়ে যেতে পারেন আর কি আমি এনজয় করি আচ্ছা নিজের একটা বিব্রতকর ঘটনা বলেন টক শো করা নি চাপ প্রভাব থ্রেট চাপ চাপ প্রভাব না গল্প বলতে হবে চাপ প্রভাব না মানে নুরুল আল্লাহ আতিক ভাই হ্যাঁ একবার আমার টক শোতে আসছেন আসার পরে বারো মিনিটের পরে আমি প্রথম ব্রেকে যাই আচ্ছা তো ওটার মধ্যে আরও তিনজন ছিলেন বোধ হয় আরও একজন চিত্র পরিচালক ছিলেন একজন চিত্র নায়িকাও ছিলেন তো নুরুল আলম আতিক ভাইয়ের হঠাৎ করে মনে হয়েছে যে উনি এই টকশোটাতে থাকবেন না বা কিছু একটা মনে হয়েছে ওনার রানিং টাইমই না আমি বিজ্ঞাপনে গেছি তখন চারজন চেয়ারে আসেন উনি প্রথম চেয়ারে বসে আসেন তো আতিক ভাই যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে এই মাইকটা কীরকম আমরা যেরকম লেপেল পরে আসি লেপেল টেপেল সবাই উনি উঠে দাঁড়াইছেন দাঁড়ায় এরকম আরমোড়া ভাঙতেছেন তারপর আমি বলতেছি আতিক ভাই শরীর খারাপ লাগতেছে বলছে না আমার আসলে এখানে আর কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে না তা আমি দেখলাম যে তাতে ভাই আপনি কি করতে চান আচ্ছা বলে যে আমি বাড়ি চলে যেতে চাই তো এটা হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য মাই এইম ইন লাইফ আমি কোনো দিন কেউ চলে যেতে চাইলে তার আটকাই না আপনি না আমি কোনো দিন কাউকে আপনি চলে যেতে চান আমার মধ্যে জোরাজুরি নাই আপনি চলে যেতে চান আপনি চলে যান তা আমি আতিক ভাইকে বললাম যে ঠিক আছে আতিক ভাই আপনি চলে যান তো বাকি দিনই শোটা বাকি তিনজনের নিয়ে আমি শোটা করলাম কিন্তু আমি খুবই একটু মানে কোনো কারণ খুঁজছিলেন বা ওনার হয়তো একটু বোর লাগতেছিল হয়তো বা ওনার মানে এই কারণের অনেকগুলি হয়তো আমি আপনাকে হয়তো আলাদা করে হয়তো বলতে পারবো যে বা ওনার হয়তো একটু শরীর খারাপই লাগতেছিল বা কিছু একটা কিন্তু আমি মানে আমার এখান থেকে চলে যেতে বলবো আমি কথা থাকতে বলবো এর মধ্যেই আমি নাই বেতন কমে গিয়েছিল কিনা আপনাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল কিনা একটু আপনি অনেক জায়গায় অনেক রকম উত্তর বলেছেন আপনি একটু আপনার প্রশ্নটা বলেন তাহলে আমার জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ঠিক আমরা তো দৃশ্যমানভাবে দেখছি যে একটা সাকসেসফুলি রান হচ্ছে একটা টেলিভিশন খালেদ মহিউদ্দিন একটা সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান করছে এখান থেকে ধাক্কা লাগে কখন হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা আপনি যদি ঠিক আছে আপনি অবসর মানে আপনি দেখতে দেখতে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি চলে যাচ্ছেন তখন হয়তো গায়ে শোয়া ছিল চোখে শোয়া ছিল আমাদের স্টাক লেগেছে আমাদের খুব অবাক লেগেছে প্রথম কথা হলো যে আসলে আপনি যখন আমাকে ধরেন আর্লিয়ার মানে আগের প্রশ্নটাতে একটু আমি আসি যে একটু আগের প্রশ্নটা আপনি বলতেছিলেন না যে আপনার কোনটা আপনার সবচেয়ে পছন্দের শো বা আপনি করে আরাম পাইছেন এখন এটা বলা খুব মুশকিলের ব্যাপার আপনি হয়তো আমার পছন্দ করেন সেই জন্য হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন দর্শকরা বিশ্বাস করবেন কিনা আমি জানি না আজকের বাংলাদেশের বা এখন যে আমি ইউটিউবে ডয় চ্যাভেলের হয়ে খালেদ বুদ্দিন জানতে চাই করি আমি একটা শো করি নাই যেটার মধ্যে হচ্ছে আমার খারাপ লাগছে ভাল লাগে নাই পছন্দ হয়েছে তারপর আমি করছি মানে এরকম একটা শো নাই যেদিন আমার ভালো লাগে নাই আমি যেহেতু ওই টেলিভিশনটার উপরের দিকের আমি সেইটা করি নাই সিম্পলি আরেকজনকে বলছে করতে ওই দিন এটা বন্ধ থাকছে মানে আমি এটা করি নাই তার মানে সবগুলি জিনিস আমি আগ্রহ আর আনন্দ নেওয়া করছি প্রতিটা মানে আগ্রহ হারাই ফেলছিলেন আমি ঠিক আগ্রহ হারাই নাই আমার হয়েছে কি আমি টানটা আমার কমে গেছিল একটা থাকে না একটা জোশ এই জোশটা আমি একটু কম পাইতে শুরু করছিলাম তো এই জোশ কম পাওয়াটা 
আমাকে মানে একটা জায়গায় মানে ইয়া করছে যে আমি হয়তো সাংবাদিকতাই হয়তো কিছুদিনের জন্য করতাম না কিন্তু সেই মুহূর্তেই আসলে ডয়েচে বলে একটা অফার আসে আমার কাছে তো সেটা অফার আসার পরে আমি এটা বিবেচনা করি এবং সেখানে যাই আর কি কিন্তু বেতন চাকরি চাপ এর কোনোটাই আমার জন্য একেবারে একটা মানে এটা বলে না মানে একটু সম্পর্কের কোনো না না মোটেও না মানে একদমই না যেমন ধরেন আমি এখন দেশে আসছি আমি মাঝখানে আরও তিনবার দেশে আসছি যতবারই আমি দেশে আসছি ততবারই আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে গিয়েছি শুধু যাই না ছবি দেখলাম মানে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের যে মিটিং হয় সেই মিটিং এর মধ্যে আমি আগে যে চেয়ারটাতে বসতাম সেই চেয়ারটাতেই বসছি আমার রুমটা আমি যে ঘরের মধ্যে বসতাম সেই ঘরটা এইবার আসে দেখলাম যে সেটা আবার চেঞ্জ হয়েছে মানে সেটা কাউকে দেওয়া হয় না সেটা অন্য একটা পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত আমার রুমটা আমার মতো করেই এরকম করেই সাজানো ছিল কোন বিষয়টা মিস করেন আমি মূলত পুরো বাংলাদেশে মিস করি আমার বাংলাদেশ আমার মিরপুর আমার খুব পছন্দের জায়গা আমার আমার ভালো লাগে মানুষজন খাওয়া দাওয়া ঢাকায় থাকলে যে জিনিসটা দেখেন আমাদের যাদের ঢাকায় জন্ম ঢাকা আমাদের জন্য খুব মায়ার শহর ঢাকা শহরটার আমরা চোখের সামনে এত বড় হইতে দেখছি এখন সবাই যে যেখান থেকে আসে সেখান থেকে আইসে ঢাকা শহরে থাকতে আমরা শুরু করছি তারপরে হইলো কদিন পরে আমরা ঢাকাকে আমরা আসলে বকাবকি দিতেও শুরু করি আমার কাছে মনে হয় যে ঢাকা এত বকা আসলে ডিজার্ভ করে না বাংলাদেশেও এত বকা আসলে ডিজার্ভ করে না যাদের ভালো লাগে না অর্ধেক লোকের ভাই এত খারাপ শহর থাকার দরকার কি আমরা দেখি যে দেশকে নিয়ে নানান রকম আলোচনা আমি কোনো পলিটিক্সাইজ কোন প্রশ্ন উত্তর চাচ্ছি না কিন্তু তখনই আপনার ঢাকার গালি ঢাকাকে গালি বা নানান রকম আলোচনা যেগুলো বাংলাদেশ হয়তো বলতো না আমরা শুনি নাই এই বিষয়টা আপনার ক্ষেত্রে আমরা খুব পরিশীলিত ভাবে পাই এটার ব্যাখ্যা কি আপনি নিশ্চয় আপনারও চোখ এড়ায়নি এনাদের আপনার কলিগ ছোট ভাই এনারাই হয়তো গিয়েছেন তো আমাদের কাছে খুব গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে খারাপ লাগে যে না দেশের বাইরে গিয়েই হঠাৎ করে দেশকে বা ঢাকাকে ঢাকার খুব না না আমার কাছে এগুলি খুবই হাস্যকর উদাহরণ মনে হয় যেমন ধরেন কোন একটা অস্ট্রেলিয়ার কোন একটা শহরে গিয়ে জার্মানির কোন একটা শহরে গিয়ে আমেরিকা বা ইউরোপের অন্য দেশের কোন একটা শহরে গিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে এটার সাথে যখন বাংলাদেশের তুলনা করা হয় ঢাকার তুলনা করা হয় এটা আমার কাছে খুব একটা হাস্যকর হাস্যকর একটা তুলনা মনে হয় তুলনাটা দুইটা কারণে আমার কাছে হাস্যকর কারণ আপনি পৃথিবীর যে শহরেই যান না কেন আমি যেহেতু ট্রাভেল করতে ভালোবাসি আমি অনেক দিন আগে থেকেই বিদেশে যাই অনেক শহর দেখি আপনি দেখবেন যে শহরটাকে আপনি সুন্দর বলতেছেন সেই শহরটার প্রতিটা ইট প্রতিটা মানুষের রক্ত ঘামে করা সেটা আকাশ থেকে কোনো দিন পরে নাই সেই রক্ত ঘাম আমরা এই শহরটাকে এই দেশটাকে কখনো কেউ দিছি কি না সেটা এই প্রশ্নটা আমরা নিজেরা করতেই পারি দেওয়ার দরকার নাই আমরা কি খুব সাফল্যের সাথে আমাদের যা কিছু ভালো সেগুলিকে আমরা নষ্ট করে ফেলি না আমাদের দুই মেয়র খুব খারাপ আওয়ামী লীগ তার চেয়েও খারাপ পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ কিন্তু তারা যে ডাস্টবিনগুলি রাস্তায় ঝুলাই দিয়ে গেছে সেই ডাস্টবিনগুলি আমরা খুলে নিয়ে যাই নাই আমরা কি রাস্তার মধ্যে থুতু ফেলতে রাস্তার মধ্যে চিপসের রাস্তার মধ্যে দূরে থাক সেই হাম হাম ঝর্ণার মধ্যে গিয়েও চিপসের প্যাকেট ফেলতে আমরা একটা ফোটা দ্বিধা করি আমরা কি নিজের বাসার সামনে ময়লা ফেলাটা নিয়ে আমরা একটু দ্বিধা করি আমরা কি নিজের ময়লাটা কিভাবে আমরা ম্যানেজ করতে হবে সেটা আমরা দেখি আমরা মনে করি যে আমাদের ড্রয়িং রুমটা একটু বড় করার জন্য আমরা রাস্তার জায়গা দখল করে আমরা আর একটু দূর পর্যন্ত যাই যাই না প্রতিটা লোকের জোটটুক রাস্তা ছাড়া দরকার টুকরা রাস্তা আমরা ছাড়ি তো এই নাগরিক দায়িত্ব আমরা কোনোটা পালন করি না গিয়া বলি সিঙ্গাপুর খুব ভালো সিঙ্গাপুরে একটা মানুষ কত আর তারপর একটা আসেন সিঙ্গাপুরে একটা মানুষ কত বাইরে যায় কিন্তু এগুলো মানছে হ্যাঁ মানছে সিঙ্গাপুরে একটা মানুষ কত টাকা ট্যাক্স দেয় জার্মানিতে একটা কত টাকা ট্যাক্স দেয় জার্মানির বাস ভাড়া কত সেইটা কিন্তু আমরা আবার আমলে আনি না আমি জার্মানির একটা সুবিধা চাই মানে আমি জানি না মানে এতে আবার কিছু লোক খুব অসন্তুষ্ট হয় যে কেন আমি বাংলাদেশে বাংলাদেশের সরকারকে বাংলাদেশ যারা পরিচালনা করে তাদেরকে কৈশা গালাগালি দেয় না মানে এটুক সম্পদ নিয়ে সতেরো কোটি লোক ভেরি ডিফিকাল্ট আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে যারা মানে মানে আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চালাইতে বলেন স্কটল্যান্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির নরওয়ে সুইডেনকে চালাইতে বলেন বাংলাদেশ ইটস নট দ্যাট ইজি ট্রাস্ট ইউমি এক কোটি লোক হচ্ছে সুইডেনে পঞ্চাশ লাখের মতো এদিক ওদিক লোক ডেনমার্কে তো আপনি এখন যেখানে আছেন তার আশেপাশেই তো ষাট লাখ লোক আছে এত সহজ না কিন্তু ভেরি ট্রু দারুণ বললেন না মানে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই ধরনের মানে প্রশ্নের উত্তরটাই আপনাকে শুনতে চাই আমরা ব্রেকে যাব তবে তার আগে একটা 
পুরনো প্রশ্ন ফ্ল্যাশব্যাকের একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি অনেক ইন্টারভিউতে বলেছেন এটা আপনার ভক্তরা জানেন যে আপনি আজ হয়তো আইনি পেশায় বা একটা বড় জায়গায় যেতেন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন একশো দিনের একটা অভিজ্ঞতা আছে এবং সেখানে আপনি একটা ব্যাখ্যা দেন যে সেখানে বেতন কম ছিল এবং আমার ঠিক আমার জীবনের সাথে পোশাক ছিল না তো আপনি নিশ্চয় জানতেন যে এই এই পেশায় বেতনটা কমই তো আদর্শিক জায়গায় এই উত্তরটা সংঘাতময় কিন্তু মানে আমার কাছে লেগেছে আপনার একটা ব্যাখ্যা শুনতে চাই বিরতির আগে দিব পরে দিব বিরতির আগেও দিতে পারি কারণ হচ্ছে ছোট ব্যাখ্যা হবে নিয়ে নি হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এইটা কিন্তু আপনি ঠিক কথা বলছেন সরকারি চাকরির বেতন টেতন কিন্তু প্রকাশ্য এটার মধ্যে কোনো সারপ্রাইজ নাই যে আপনার বলছিল ছয় হাজার টাকা দিবে আপনাকে চার হাজার টাকা দিয়েছে কিনা আমার ক্ষেত্রে কিন্তু সেইটার মধ্যে একটু আসলে এরকমই হয়েছে ঘটনা সেটা হচ্ছে আমাদের বেতন সেই সময় ছিল চার হাজার তিনশো টাকা স্কেলে আমি যখন মেসেটে থেকেছি দুই হাজার চার হাজার তিনশো টাকার স্কেলে বাড়ি ভাড়া সহ বেতনটা আসলে হচ্ছে ছয় টাকা তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমার বেতনটা ছয় হাজার টাকা কিন্তু সেইখানে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে ওই স্টেশনে কম মানে ব্যাচেলার্স যেগুলি ডরমিটরি বা ওরকম কোনো কিছু সেটা আসলে নাই আমাকে একটা বাসা নিতে হয়েছে সেই বাসার কিছু যদিও আমরা একটু শেয়ার করে থাকতাম সেইটার মধ্যে আসলে টাকাটা খুব সংকটে পড়ে গেছিলাম টাকাটা যে এত কম এটা বুঝতে পারি নাই আর দুই নাম্বার কথা তো অবশ্যই আমি আসলে চাকরিটা করতেই গেছিলাম কিন্তু চাকরিটা করতে গিয়ে আমি দেখছি যে এই চাকরিটা হয়তো লং রানে আমি করতে পারবো না ওই সময়টা মনে হয়েছিল খুবই আমি নিজের নিজে মানে একটা মিষ্টি খাওয়াইতে ইচ্ছা করে কারণ এই বিশ বছর পরে আইসো আমার এইটাই মনে হইতেছে মানে ভুল করেন না কারণ হচ্ছে যদিও আমার বেচার আটচল্লিশ জন কিন্তু ডেপুটি মানে জেলা প্রশাসক হয়েছে মানে ডিসি হয়েছে এই মুহূর্তে আঠাশ জন ডিসি আছে তারা সবাই আমারে খুব পছন্দ করে আমার বেচের লোকজন আগামী বছর জয়েন্ট সেক্রেটারি হবে স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে আমি জীবনে যেই কয়টা খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিছি এর মধ্যে হচ্ছে এটা একটা দারুণ আমরা একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি যাবার আগে বলে রাখি যে বোনিল অপটিমাইজ টেকনোলজি তৈরি কম্ফিউ ম্যাট্রেস আপনাকে দেবে কিন্তু আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর ঘুমের পূর্ণ নিশ্চয়তা কম্ফিউ ম্যাট্রেস কোথায় পাওয়া যাচ্ছে বলে দিচ্ছি রিগাল এম্পেরিয়াম সহ দেশব্যাপী অনলাইনে কিনতে ভিজিট করুন অথবা ডট কমে বিরতি পর ফিরছি সঙ্গে আরও দারুণ দারুণ কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে সঙ্গে রয়েছেন কথা জাদুকর খালেদ মহিউদ্দিন गतकाल किम घटे बाबू जीवन Bonel Optimize Technology our high quality fabric comfy mattress ne hello jibun paltano rak onno rokom aram comfy mattress healthy and comfortable given ta kemon hoy reality show te khelte khelte ekhon gaan shunaite hobe amader ke modhu hoy hoy modhu hoy hoy bish hawaila ladies and gentlemen apni ei muhurte tiktoker frame e dekhchen onek gula porichoy tar model uposthapika obhinetri zahara mitu kemon achen apu ei muhurte ektu tension e achi karon eta samlate hocche mashe koy bar hair treatment korao ekbar o na acha sundor kore haste ki lage mon lage ekta bhalo mon kokhon facebook khub pain dey amake tamon ekta pain dey na because painful je jinish gulo thake shegulo delete kore dei girlfriend hishebe out of 10 apni nijeke koto mark diben zero seriously yes because amar mone ami wife hishebe khub bhalo hobo but girlfriend hishebe eke pari bhabo na given ta kemon hoy reality show te ami parini amar to ami to besh hello yes welcome janachi shobbai ke aro ekbar star talk is niye star talk is shobdo tar ortho kintu ami protibari apnader kache ektu clear kore diye ar star talk is byapar ta kintu moteo tarokalap noy ekhane ashole ami ektu gossip korte ashi gossip er rani bolte paren tarokader byaktigoto jibone ki cholche tar tukro tukro spicy news gulo kintu ami jomiye rakhi puro week apnar jonno ei week eo char char ta byapar ache apnar jonno sajiye rekheche ami ayman ajker star talk is e প্রেমিক বেছে নেওয়ার অদ্ভুত একটা উপায় বেছে নিলেন অভিনেত্রী রাধিকা আপটে ডিভোর্স পরবর্তী ডিপ্রেশন সামনে নিয়ে কিন্তু আবারও কাজের জগতে ফিরলেন অ্যাডল বিগ বস থেকে নাকি শোনা যাচ্ছে সরে যাবেন সালমান খান তাহলে
Well, it was almost the same time. So, today we will talk about three gadgets that we will talk about. We will talk about game changers in 2020. That's right. So, today we will talk about Take Down with Abra. And let's get started. Number three, please welcome the GoDuo Ultimate Bluetooth Speakers. Classy, versatile and sleek. KNZ technology is created by the famous brand OEM speakers. But this time, we have done an invention of the GoDuo Bluetooth speakers. And this GoDuo Bluetooth speakers is going to be in our shop. एक लाइन अभी नॉर्मली बोल बो और इटा के इंस्टेंट बोरी चलारे भाषा शुरू नहीं तो अबे ये तो दिशन बोल काका आमार पावर शंपर के आपने कोनो धारणा ही नहीं ये तो दुए मोर खेमता शाम दाम ना धारणा से आए लेडीज एंड जेंटलमैन अभी ए ही मूर्त है टिकटॉकर फ्रेंड देख चें दवान एंड ओनली राष्ट की खबर क्या मन सोलता है ऐसे क्या मन अल्लाह मुल्ला भाई यो वालों ऐसी एक्सर वालों ऐसी एक कले अच्छा शोशुर भाई तो जामा यादव क्या मन चिलो अल्लाह मुल्ला खूब भालो उन तो तो नाटो के मोतन लाइसेंस छारा बाइक चलाई सिन कतो दिन और एक दिन ही चलाई सी दामर चेहरा टर मुद्दे टू कुरुन भावा Babu, Poshu Chil, Angry Babu, Kothin Babu, Daring Babu, Ebhabe Kach Korele Cholo Kholo 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 Shahud Babu, Unhappy Babu, Ar Aaj, Caring Babu, Pairing Babu, Misty Babu, Dushtu Babu Happy Babu That's why I said that What did you say about this Babu? Hmm Hmm Bonel Optimized Technology Our high quality fabric Comfy mattress in yellow Chibun Paltana Rack Onno Rakomaram Comfy mattress Healthy and comfortable Babu पोशो थी लेने एंग्री बाबू बॉनल ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजी प्रीमियम पॉकेट स्प्रिंग बैलेंस्ड मेमोरी फोम फोर लेयर्स क्विल्टिंग फैब्रिक सुपर फिनिश नाइलॉन सीरिंग कंफी मैट्रेस हेल्दी एंड कंफर्टेबल Welcome to the brand new episode of Review with Rajvay. Ebang jekhante Rajvay, aaj ke rei din ta the, abar apna ke shago to janat se. Jekhante hi apni ashalam ke dekte bachchen, sheti kana hote se duoto. Number one, Jago FM er Facebook page. Ebang number two, Jago FM er YouTube channel. So ultimately, apni jokho nama ke kani dekte bachchen, toko apni janen jeno thora ata movie niye, ami ashalam apna shamne she, hajir hoye jabo, ei episode three the. एक बारे आज के रे दिन टाटे ऐसे हो आपने जोनो थक बे अलग टन उतन रिव्यू आर एक बारे जे मूवी टक ऐसे रिव्यू कर सी अविराज भे शे मूवी टन नाम नॉट ओराई नॉट ओराई माने वो जे आपने हिंदी जेट का लेटर डामाक हेलो वेलकम बैक अगेन शुन्शन देखने रात आज विथ मी कम बैठे बैक कॉन्फ़िगरेशन से बंगा आम्रा शॉप्स में बोली जी आम्रा दर ऑफ़ेयर आड़ दे किंतु आर बेशी एक्सक्लूसिव है सो ये टेक होती चिलो ये जो नेक टू फिट दे दियो लो जब बोले रखी जब बोने ऑप्टिमाइज्ड टेक्नोलॉजी से तो ये कॉन्फ़िगरेश हमारे खूब दारु नोट दिया एक टाइम जाता है मैंने हमारे कमान जानी हमें निजे ही बार-बार प्रश्नों के ही हरी फिल्सी जे विषय गुलो अखन एक टू स्पेसिफिक हो जानते चाहे वो जेटा अपना प्रश्नों के अपना शंपोर के एक टू जे गुलो थाके जे अनेक बड़ो तारों को लेक टू गॉस्पिंग तो रिहाय जब मन आपनी खूब परिमाण शाकिब उपर जी कंट्रोवर्सी शो में शाकिब के ब्लाइंडली सपोर्ट दिए चन एवं ये टा शाकिबो विश्वास करे एवं बोले जी आमर एक टा भाई आते माने ये टा विभिन्न जगह बोले चे 
এবং ওই সময় যেহেতু একটা দুই পক্ষ হয়ে গিয়েছিল আমরা যেহেতু সবিজের মানুষ ওই সব কান কথা বা আড্ডায় শুনি যে ঠিক একাত্তর টিভি অপুকে সাপোর্ট দিচ্ছে সাকিবকে সাপোর্ট দিচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং বিভিন্ন জায়গায় খুব টেকনিক্যালি খালেদ মহিউদ্দিন তাকে একটা জায়গায় দাঁড় করা যায় মানে এটা আপনার ব্যাখ্যা কি আমরা বাইরে থেকে এই গল্পের ব্যাখ্যা দেখি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি খুব অনুরোধ করব যে সেই সময় সাকিবের শোটা যদি মানে আপনাকে বা যে এরকম কথা বলে তাকে একটু দেখতে কারণ আমার মনে পড়ে যে আমি সাকিবকে এত 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 আনকমফর্টেবল করছেন সেখানে করছি যে অনুষ্ঠানের মাঝখানে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই সাকিব খান আমাকে আমি সাকিব খানকে বললাম যে সাকিব খান আপনি যে এই বাচ্চাটা যে আপনার হয়েছে বা বাচ্চাটা যে আপনার অপবিশ্বাস যে এই দাবি করছে এই দাবি নিয়ে কি আপনার কোনো প্রশ্ন আছে তো উনি বললেন যে না আমি বললাম যে আপনি তো অপু বিশ্বাসের সঙ্গে থাকেন না তাহলে আপনি কেমনে জানলেন যে মানে না 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 এটা আমি জানি এটা আমি জানি তাহলে কি আপনি ওনার হাজব্যান্ড বলে যে হ্যাঁ এটা তো এখন একরকম মানে আমার যদ্দুর মনে পড়ে আর কি তো এই বাচ্চাটা তো আপনার যে হ্যাঁ 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 আপনি বাচ্চাটাকে কখন দেখছেন অপু বিশ্বাস অভিযোগ করছেন যে এই বাচ্চাটাকে আপনি আসলে জন্মের পরপর দেখেন নাই তো বলছে যে না আমি আসলে জন্মের পরপর দেখি নাই তো কখন দেখছেন ঠিক মনে করতে পারতেছি না বলছে সাকিব আমি আপনাকে মনে করাই দিই আপনি বাচ্চাটাকে দেখছেন অপু বিশ্বাসের কথা মতো দেড় মাস বা আড়াই মাস আমার একদম ঠিক মনে নেই একদম আমি এরকমভাবেই কথা বলে গেছি তখন সাকিব বলছে যে হ্যাঁ বলছি কেন তো বলছে যে আমার আসলে সময় ছিল না সাকিব আপনি মনে হয় মিথ্যা কথাটা ভালোই বলতে পারেন আমি এটুক পর্যন্ত বলছি যে আপনি বানায় বানায় এবং মিথ্যা কথা মনে ভালো বলেন আচ্ছা আমার ব্যাপারটা যেটা হয় আমার অনুষ্ঠানে যিনি একলা আসেন তাকে আমি অনেক শক্তি অর্জন করে আসতে নো 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 তাকে আমি কখনোই অসম্মান করি না আমি 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 কি আমি সবাইকে অনুরোধ করি সাকিব খানের সাথে আমার সেই ইন্টারভিউটা ইউটিউবে আসে এমন কোনো প্রশ্ন আমি শুধু একটা গ্লিমস বললাম এমন কোনো প্রশ্ন এবং সাকিব এবং অপুর যে কাল্পনিক আলাদা হওয়ার কথা বা দুই শিবিরের কথা বলে সেটা খুবই হাস্যকর কেন অপু বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানটা এত অপু বিশ্বাস আমাকে এবং সাকিব খানও মানে খুবই ইন্টারেস্টিং তারা দুইজনই আমাকে এত বেশি আমি জানি না পছন্দ পছন্দ করতে জানি না তারা অভিনেতা অভিনেত্রী কিন্তু তারা এত বেশি বলছে অ্যাট এ টাইম সাইমুলটেনিয়াস কিন্তু আচ্ছা হ্যাঁ সাইমুলটেনিয়াস দুইজনই দুইজনই মানে সাকিব খান বলছে যে খালেদ ভাই আপনি আমার যেমন ভাই বা ওরকম অপু বিশ্বাসও কিন্তু সেম কথা বলছে সেম সেম একই রকম এবং সাকিব খানকে আমি যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছি তখন কিন্তু অপু বিশ্বাস আমার ফোনের মধ্যে কারণ কারণ আমি কিন্তু কখনো কাউকে কোনো দিন ছবি দেওয়া ধরতে চাই না যদি ইনসিডেন্ট এরকম না হয় কারণ আমি তখন আমার টিম পাঠাতে পারি তাকে আমি মানে স্টুডিওতে রাখতে পারি আমি ছবি ভিডিওই দেখাতে পারি আমি কেন টেলিফোনে তাকে ধরবো এই থাকে অপু বিশ্বাস কিন্তু সেখানে অনুরোধ করা হয় আমি কিন্তু তাকে বলছি যে ঠিক আছে তাইলে এটা অপু বিশ্বাসকে টেলিফোনে ধরো ওই অনুষ্ঠানে কিন্তু অপু বিশ্বাসও ছিল মজার ব্যাপার হলো সাকিব খান এই পুরো বিয়াল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি সাকিব খান আমাকে অনেক পছন্দ করে কিন্তু অপু বিশ্বাসও তো আমার অনেক পছন্দ করে এবং পছন্দের মাত্রা কিন্তু মানে দুজনের ক্ষেত্রেই মানে মাত্রাতিরিক্ত কিন্তু মানে আমি এগুলি আমাকে একটু জিজ্ঞেস করেন আমি কিন্তু বলি নাই দুজনের ক্ষেত্রেই পছন্দের মান কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত এখন এইটা হইতে পারে যে এটা দেখানো হইতে পারে আমি তো করার কারোটা জানি না কিন্তু দেখানোটাই মানে সাংঘাতিক রকমের সুতরাং এটা এরকম মনে হওয়ার কোনো সুযোগ কারণ এরকম কোনো কিছুই নাই যে মানে আমি কারণ এবং অপু বিশ্বাস একাধিকবার সাকিব এসছে আপনার সাথে এবং অপু বিশ্বাস আসছে সেক্ষেত্রে এই যে এতবার এত বিব্রত হওয়ার পর আমরাও বাড়ি থেকে অবাক হয় যে এই গেস্ট বোধ হয় সাকিব আর আসবে না কিন্তু পরবর্তীতে আবার আসছে এই এই ক্যারিসমাটা কি আপনার ওইটাই মনে ফাইনালি আসা এরপর থেকে আমি এন্টারটেনমেন্টের শোগুলি করিই নাই মানে সাকিবের ওই শোটাই বোধ হয় সাকিব শেষ আসা এরপর আর আসে নাই তো মানে আসতে চায়নি না মানে আমি আর আমি আর এন্টারটেনমেন্ট নিয়ে শো করি নাই দুই হাজার চোদ্দ পনেরোর পরে তো আমি হয়েছি কি আমি প্রতি বৃহস্পতিবার এন্টারটেনমেন্টের যারা তারকা আছেন তাদের নিয়ে আমি আসলে শো করতাম প্রতি বৃহস্পতি একটু লাইটার মুডে আর কি তো দু হাজার পনেরোর পরে এরপরে যে চার বছর সে চার বছর তো আমি এন্টারটেনমেন্টে কোনো শোই করি নাই মানে বৃহস্পতিবারের শোটা আমি করি নাই আসলে থার্সডে শো আমি আসলে করি নাই আমার কাছে আমি আবারও বলি আপনাকেও বলি যে মানে মানে আমি কতটা কনফিডেন্ট এটা বোঝানোর জন্য যে সাকিব খানের এই অপু বিশ্বাসের ইনসিডেন্টের পর সাকিব খানের শোটা প্লিজ আপনারা আবার একটু দেখেন কষ্ট করে মানে এটা তো আমার বড় কোনো এখন আর লাভ নাই কারণ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের শো দেখে আবার আপনারা আমার সাথে কথা বলেন যে মানে আমি আসলে প্রশ্ন করছি কি করি এটা খুব অবাক করে দুই পক্ষই আপনাকে এবং এবং সেই সময় সেই সময় শুধু সেই সময় না তার তো অনেকই পরে 
আমার মনে আছে যে আমি আমার বউ বাচ্চা এরা আমরা জাপানে বেড়াতেছিলাম অপু বিশ্বাস ফোন করে সেখানে আমাকে মানে মানে অনেক কথাই বলছেন যে মানে উনি আমাকে কত বড় ভাইয়ের মতো দেখেন বা কত পছন্দ করেন বা কত শ্রদ্ধা করেন তা আমি ওনাকে বুঝার চেষ্টা করছি যে ভাই আমি এখন একটু ভ্যাকেশনে আসি আর আমার কিছু করার নাই মানে আসে না মানে উনি তো একটু ডেসপারিটি ছিলেন যে উনার ইয়েটা করে যান মানে উনার একটা ধারণা ছিল যে আমার কথা সাকিব খান শুনবে উনার একটু ধারণা ছিল আমি বলছি আপনি বলেন কি সাকিব খান আমাকে হয়তো চেনে বড় জোরে একটু কি খুব কম গান বলি স্পোর্টস বলি বা যেকোনো ক্ষেত্রে খালেদ মহিউদ্দিন যে চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠা করলেন সেটাও নিউজ চ্যানেল কিন্তু তারপরও বিভিন্ন টাইপের শো বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান নিয়েই এটার একটা কোনো অবলিগেশন আছে নাকি মানে কোনো সেটা করতে চাইলেও করা যায় না বা খুব স্পেসিফিক শুধু মুভি নিয়ে কোনো চ্যানেল নেই শুধু এন্টারটেনমেন্ট নিউজ এগুলো এগুলো কি আসলে কোন জায়গাটায় বাধা তানভীর আপনি আসলে হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর আমার থেকে অনেক ভালো দিতে পারবেন কারণ আপনি হচ্ছে যে আপনি হচ্ছেন এন্টারটেনমেন্ট জগৎটারে আপনি কাছে থেকে দেখতেছেন আমি বলতেছি কাছে থেকে মানে কি শুধু তারকা বা এদেরকে দেখা না আপনি এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা কাছে থেকে দেখতেছেন সো আপনার প্রায় মুখস্থ আছে যে কোন নাটক কোন গান কোন সিনেমা আসলে কত টাকা ব্যবসা করতেছে কতজন মানুষের কাছে পৌঁছাতেছে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এন্টারটেনমেন্ট জগৎ শক্তিশালী হইতে হলে মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে ঠিক না মানুষের মধ্যে ক্রেজটা তৈরি হতে পারে শুধু এন্টারটেনমেন্টই না আমি স্পোর্টস চ্যানেল আমি আগে এন্টারটেনমেন্টের কথাটা বলি সেইটা মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হলে এবং মানুষের কাছে পৌঁছানোটা ধরে রাখতে হবে যেমন ধরেন একজন মিনারের একটা গান দুই কোটি ভিউ হয়ে যাচ্ছে সেই রকম মিনারের পর পর বিশটা গান দুই কোটি দুই কোটি পরে তিন কোটি তিন কোটি পরে চার কোটি পাঁচ কোটি এই যে একটা গ্রোথ বজায় রাখার ফলে তাইলে আমরা একটা মিনারকে পাইতাম যে উনি একটা এত বড় তারকা পাশাপাশি এরকম পাঁচজন ছয়জন সাতজন আটজন দশজন তারকা আমাদের দরকার হইতো যে তারকা বা গুচ্ছ তারকা একটা সময়ের মধ্যে যাদের উপর ব্যাংক করে মানুষ যাদেরকে দেখে বা পছন্দ করে এরা যদি এই রকম তারকা যদি থাকতো তাহলে আমাদের একটা এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশন গড়ে উঠতো যেটা হচ্ছে যাদেরকে নিয়ে সিনেমার আচ্ছা মিউজিককে কিন্তু আমাদের আসলে তারকার অভাব তারকা হচ্ছে তারপরে আপনি এটা খুব ভালো করে হয়তো জানবেন আমাদের সেটা খুব কম সময়ের জন্য আমাদের হইতেছে ইভেন আমরা এটা খুব কষ্টে বলি যেমন আয়ুব বাচ্চু আমার খুব পছন্দের গায়ক কিন্তু আয়ুব বাচ্চু শেষ গান গাইছে কবে আয়ুব বাচ্চু মারা যাওয়ার আগে বিশ বছরের মধ্যে কোনো গান গাইছে আমি তো শুনি নাই মানে গান গাইনি বলতে বিশ বছর তো আমি কথার কথা বললাম যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে ওর বিশ বছর আগের গানগুলিও গাইতেছে তো এইটা কি হয় নাকি মাইকেল জ্যাকসন যেদিন মারা যেতেছে সেই দিনও তো তার মানে আপকামিং রেকর্ড আসতে বাকি মানে সে নতুন গানের নিয়ে কাজ করতেছে আমি মাইকেল জ্যাকসনের কথা বললাম এরকম নানা শিল্পীরা কিন্তু মরার আগে যখন মরে যায় তখন আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এটা দাঁড়াইতেছে না কোথাও যেন একটা প্রবলেম আছে সেটা শুধু আমি শিল্পী নিয়ে বলতেছেন আপনি এখন আসেন ফুটবল নিয়ে আমি যখন স্কুলের ইভেন্ট কলেজেও পড়ি নব্বই বিরানব্বই সাল মোহাম্মদ আনাবনি খেলা হইলে তিনটা লিড স্টোরি হইতো কাল খেলা আজ খেলা হচ্ছে খেলার ফলাফল এই হয়েছে এখন কই মোহাম্মদ আনাবনিতে দর্শক কই তো এটা গেল কই মানে আমাদের স্পোর্টসে স্টার বলতে শুধু ক্রিকেটের দশজন ফুটবলের কেউ ফুটবলে জাতীয় দলের অধিনায়কের নাম কেউ কইতে পারবে না নাম কইতে পারলে চেহারা দেখে নিতে কেউ চিনবে না কেউ বলতে আমি কইতেছি আটানব্বই ভাগ বলতে পারবে না তা এটা তো হইতে পারে না যে একটা দেশের আপনার যদি হিরো না থাকে তাহলে আপনি স্পোর্টসের চ্যানেল যে আপনি করবেন সারা বছরকে আপনি খেলা পাবেন সারা বছর যদি আপনি খেলা না পান আপনি কি সারা বছর সাকিব আল হাসান মাশরাফি রুবেল এগুলি পাবেন আপনি পাবেন না তো তাহলে কি আপনার যদি স্পোর্টসে আপনার হিরো না থাকে এবং হিরো থাকতে হবে কিন্তু আপনার একজন দুজন এক বছর দুই বছর অপরাধীরে একটা গান এক বছর এটা তো হবে না কিন্তু আপনাকে যেটা আপনি বলেন এখন আয়ুব বাচ্চু বিশ বছর গান গায় না এন্ড্রু কোশিন হলে আমরা অনেক লাফালাফি করলাম এন্ড্রু কোশিন শেষ গান গাইছে কবে আমি তো মনেই নাই আমার শেষ কবে গান গাইছে জব্বা সাহেব মারা গেছে জব্বা সাহেব শেষ গান গাইছে কবে রাজ্জাক সাহেব মারা যাওয়ার পরে সবাই বলল রাজ্জাক সাহেব মারা গেছে বিরাট শূন্য তো তুলেছে রাজ্জাকের কোন ছবি কে কবে দেখছে কেউ মনে করতে পারে এগুলো আমরা ধারণার থেকে একটা মানে আসে না একটা পপুলিস জায়গা থেকে বলি হ্যাঁ রাজ্জাক সাহেব মারা যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অপূরণীয় ক্ষেত্রে রাজ্জাক সাহেব যে বাইচা ছিল শেষ তিরিশ বছর চলচ্চিত্রে কি করছে মানে কোথায় মানে এগুলি বললে তো হবে না তার মানে রাজ্জাক সাহেব মারা গেছে আরো অনেক আগে 
তার মানে এন্ড্রু কিশোর আসলে বাইচা ছিল না আমাদের মধ্যে আইয়ুব বাচ্চা বাইচা ছিল না তাহলে আমাদের আসলে হিরোটা কোথায় অনেক মানুষ অনেকে এরকম বলে যে টেলিভিশন হচ্ছে না তা আমি তাদেরকে খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করি মঞ্চ নাটক হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ মরে যাওয়ার পরে উপন্যাস হচ্ছে কয়টা উপন্যাস কার বিক্রি হচ্ছে সাদাত হোসেন তো সাদাত হোসেন ইজ কম্পারেবল উইথ হুমায়ুন আহমেদ এখনও আমি জানি না মানে আপনি বইয়ের পাঠকের সংখ্যায় প্রভাবে অন্য জায়গা থেকে হুমায়ুন আহমেদের সাথে কেউ কম্পারেবল তো কী হইতেছে আমাদের মানে গান হইতেছে কয়টা নতুন গানের মধ্যে আমরা কয়টা লেজেন্ডারি সিঙ্গার পাইছি তানভীর তারেক ছাড়া আমি তো অনেক না এটা দায় দেওয়া হবে না সেটা হচ্ছে আমরা চরম মেধাহীন মেধা শূন্য একটা সাংঘাতিক খরা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমার যদি সৃজনশীল হইতো আমাকে বিভিন্ন ধরনের ঘটনার মধ্যে যাইতে হবে আমার বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে যাইতে হবে আমি করি কি ওই জিনিসটা হিট হয়েছে আমি এর আদলে আমি আরেকটা করি আমার মধ্যে সৃজনশীলতা করে যেই কয়টা জিনিস সৃজনশীল হইয়া ধরেন কাজ করছে আপনি জানেন এই কয়টা জিনিসই কিন্তু হিট হয়েছে বাংলাদেশে তার মানে আপনি তো দর্শকগুলো এত দোষ দিতে পারবেন না ভালো জিনিস তো দর্শক চুজ করছে তো মানে আপনি একে খুব ভালো জিনিস করেছেন দর্শক নেয় নাই আপনি একেবারে ওস্তাদ উমুক আলী খান এই তো এরকম তো ঘটনা ঘটে নাই আপনি গানই তো পসা আপনি গান শুনবে কে আপনি গান গাইবেন হচ্ছে দেখেন অধিকাংশ হিন্দি গান হচ্ছে একবার শুনলে তিনবার কান গোলাপ জল দিয়া পরিষ্কার করতে হয় তো ওই রকম গান শুনে আপনার কান গেছে পইচা তাই আপনি ওই গানের সঙ্গে এবং সেই সুরও নকল করা এখন ওই গান শুই না এবং বিভিন্ন রকম স্ক্রিনে বিভিন্ন কিছু দিয়ে ওগুলি আপনার মাথার মধ্যে ঢুকায় সেইটা আপনার মনে করেন মানে কি কি হোক সেটা দেওয়া হোক আর যাই দেওয়া হোক তারপরে মানে গান জিনিসটাই তো এখন আপনার মাথার মধ্যে নাই আসলে তো গান জিনিসটা মাথার মধ্যে আসলে সব কয়টা জিনিস বাদ দিয়ে আপনার নিজস্ব সক্রিয়তা দিয়ে নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব স্ট্রেংথটা খুঁজে নিয়ে আসা আপনি এটা করতে হবে আপনি তো এটা করতেছেন না চেষ্টা আপনি ওরই একটা বাজে নকল আপনি করতেছেন রিসার্চটা নাই আসলে আমাদের ভিতরে একদমই নাই সেক্ষেত্রে চ্যানেলগুলো বা গণমাধ্যমের কোনো দায় নেই বলতে চাচ্ছেন না আমি নার্সিং করা গণমাধ্যম তো নার্সিং করতে পারবে না রে ভাই গণমাধ্যম হচ্ছে যেটা আছে এটারে তুলে নিয়ে আসতে পারবে একটা নিউজ চ্যানেল পারবে আজকে খালেদ মহিদিন ভালো গান গায় তার দিয়ে একটা দেখাইতে কিন্তু নিউজ চ্যানেলগুলি বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলি যদি জোর কইরা ইন্ডিয়াতে একটা ট্যালেন্ট শো ভালো হয়েছে সে আদলে আমি একটা ট্যালেন্ট শো কইরা একটা উমুক বাইর করে ফেলবো এইটা আর হবে না রে ভাই এইটা আর হবে না কারণ এইটা হইতে হইলে আপনার কিছু জিনিস লাগবে যে জিনিসগুলো আপনার নাই আপনি বেশিরভাগই হচ্ছে ভণ্ড আপনি সত্য কথা কিন্তু ভয় পান আপনি বোঝেনি না অনেক ক্ষেত্রে অনেক জিনিস আমি আমি একজন খুব বিখ্যাত স্পিনারের চিনি সে আসলে কোন বলটা তার কেমনে হয় এটা সে বোঝে না হয়ে যায় আর কি তো ওই অনেক গায়ক বাংলাদেশে আছে যাদের এটা হয়ে যায় সে বোঝেও না সে কোনটা তো আরেকটা মানুষের গান শুই না তোর এটা ভালো তোর এটা খারাপ এটা করতে পারে না সেজন্য বলে খুব ভালো হয়েছে তুমি যদি আর একটু চেষ্টা করো তাহলে আর একটু ভালো করে করতে পারবে তবে সাধনা করতে হবে এই যে দেখো পাশে বসে আছেন একজন একজন লেজেন্ড তাকে একটু ফলো করো তাহলে ভালো হতে পারে তুই ওই লিজেন্ডও আবার একটু এরকম করে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ উনি ঠিক বলেছেন তবে ভালো হয়েছে কানে ভালো লেগেছে যাও কিছু না কিন্তু ওর গানের দুর্বলতা আমি বুঝতে পারতেছি যে যে যাজ কথা কইতেছে ওর গান শুনতে আমার ভালো লাগে ওর গান শুনতে আমার ভালো লাগছে না কেন আমার কোনো একটা তো প্রবলেম আছে ওর তো প্রবলেমটা আমি বুঝবো না তো যাই গায়ক গায়িকা যাজ তার তো বোঝা উচিত সেও বোঝে না কিন্তু ভয় বোঝে না অথবা প্রিটেনশাস অথবা সে ভয় পায় আমি আজকে খারাপ কমু কালকে তো আর আমার ডাকবে না ডাকার সময় তো কথাটা বলে গেলে একটা খাম দেয় টেলিভিশনে দেখা ওইটাও মিস হবে এমনি তো ক্যাসেট বা মানে রেকর্ড তো বিক্রি হয় না এক কপিও তারাই যাজ হয় যাদের যাদের মানে মানে তার মানে এইসব কারণ কি এই যে নোবেলদের মতো বেয়াদবি বা ধৃষ্টতার যে উদাহরণগুলো তৈরি হয় এদের একটা বাজে প্রভাব আছে কিনা আপনার অবজারভেশন কি দেখেন আমি হচ্ছি পৃথিবীর ওই যে একজন টেলিভিশনে হঠাৎ করে গান গাইতে শুরু করলেন উনা আসার পরে আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বেসুরো লোকটা না কিন্তু এমনিতে আমি খুবই বেসুরো এবং আমার গান শোনার কান মানে ভালো লাগে খারাপ লাগে পর্যন্ত আমি কিন্তু কিছুই বুঝি না গানের তারপরেও আমি যেটা বুঝি সেইটা হচ্ছে নোবেলরা আলোচনার যোগ্যই না মানে আলোচনার যে একটা যোগ্যতা বা আলোচনার যে একটা কথা সেটা না কিন্তু তাকে বেয়াদব টেয়াদব বলা সে একটা কথা বলছে হ্যাঁ আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত চেঞ্জ করতে চাই আমি জাতীয় সঙ্গীত এই করতে চাই উমুক এটা পারে না তুমুক এটা পারে না এইটা বলার রাইট তার আছে আমি এটা মনে করি এটা বলার আছে এটা বলার রাইট আছে যে কোনো লোকের যে কোনো রাইট আছে কিন্তু গুরুত্ব আপনি দিচ্ছেন কি না সেই এটা হচ্ছে এরকম আমি গুরুত্ব মানে আমার কাছে আমি আমি নোবেলের একটা গানও শুনি নেই এবং আমার ইচ্ছাও করে নাই
মানে আমার পরিষ্কার হিসাব কিন্তু যে আরেকটা লোক আরেকটা লোকের গান গাইতেছে যে নিজের গান আমার ট্যালেন্ট শো থেকে আসছে ভাই গড ওরে আরেকজন কইছে তুই ভালো গাস তুই খারাপ গাস যে শিল্পী সে কোনো দিন কার কাছে পারমিশন স্লিপ নে যে ও ভালো গায় না খারাপ গায় भाई बोन जान अनेक क्षेत्र अनेक जगह प्रश्न आसे एवं तर प्रभाव नान भाव तो शुद्ध बार बार पलिटिक्स नोंगरामी कथा तुली क्योंकि गणमाम तो ये नोंगरामी आर तो निजे कैकटा चैने शो करते जाए अमुक सीओर शाली बोले एना के रखते है यो सुनते सो आपनर का गड़े उठा इंडस्ट्री लक्ष्य मालिक पोषण कर मानते दारून <laughs> ना जे ओ मानुषा खालिद मुहिद्दीन ये सेलिब्रिटी जार्नलिस्टर तरह पकेटे किठान क्या क्यों तो मैं बजारे क्या चार टा तो क्यों बेचा हार जो बोझ भाई पृथ्वी तो अनेक किस बेचा है ना ओ दिन देख लोक बोलसे से जो प्रधानमंत्री है तेल ना कि तथ्यमंत्री बना एजिफ आत्मसम्मान मुड़ी बेचते खुबी राजी असुविधा नहीं मुड़ी बेचा खुबी सम्मान क्या मन इंटरेस्टिंग भलोरे बनाबो लेबुटेबू दीब ठीक है 
আপনার অনুষ্ঠানটা পপুলার টিআরপি নামে যে একটা ভূত আছে সেই ভূতের আপনার এক দুই দিনে থাকা লাগবে তাকে কিন্তু বসাচ্ছেন আনছেন এমন এমন অনুষ্ঠানে আমরা দেখি আমি আপনি পার্সোনাল নিয়ে না এমন অনুষ্ঠানে দেখি যে আমরাও অবাক হয়ে যাই এর পাশে আবার তার পাশে একজন বিজ্ঞ বিশারদ বসে আছেন তাকে আবার জাস্টিফাই করছেন এই বিষয়গুলো তো কিভাবে দেখেন আপনি আমি এগুলি আসলে তো সিরিয়াসলি দেখি না কেন সিরিয়াসলি দেখবেন না আপনি অবক্ষয়ের কথা বললেন আপনি আপনি যে সিরিয়ালি অবক্ষয়ের কথা বললেন এইগুলো এই সব ছোট ছোট নাটক কি দায়ী না মনে করেন না দায়ী আমার কাছে আমি আপনার টিআরপির খোঁজ দেই টিআরপির কাহিনী হলো কি ওই সব শোগুলি যেসব শোগুলি তো আপনি এগুলি দেখেন এগুলি টিআরপিতে আসলে অনেক নিচের শো মানে এগুলি টিআরপিতে জিরো মানুষজন এগুলি দেখে এরকম প্রমাণ আসলে পাওয়া যায় না এরকম শোগুলিতে বেশিরভাগ আর যেগুলি টিআরপিতে উপরে আসে কিন্তু আপনাকে দেখা মনে হচ্ছে এই লোকটা ফিসি এই লোকটা এখানে আসলো কেমনে সেরকম ঘটনা আসলে দুই চারটা খুব বেশি না আমাদের অনেক পুরনো অনুষ্ঠান দেখা এরকম মনে হয় বুঝি টিআরপিতে ওরা অনেক উপরে আসে অনেক দশ আসলে ব্যাপারটা এরকম না চারটা পাঁচটা ছয়টা অনুষ্ঠান একদিনে রেকর্ড করতেছে ইচ্ছা মতো এদের চাপাইতেছে তো দুইটা চারটা একটা মুরগি একটা মাছ একটা গাছ ধরে নিয়ে এসেই এদের শো করতে হয় এগুলির আমি আসলে খুব গুরুত্ব দিয়া দেখি না আর আপনি যদি বললেন যে উমুক লোকের পাশে ওইটা বসে থাকে টেলিভিশন খুব একটি ইন্টারেস্টিং জায়গা কিন্তু টেলিভিশনে সবাই জিততে চায় তার ফলে খুব কম লোক আছে যে হইলো শেয়ানে শেয়ানে লড়াই করতে চায় বেশিরভাগ লোকই দুর্বল লোক চায় পাশে মানে আমি একটা বড় ডিম আমার পাশে একটা ছোট ডিম রাখো তাহলে আমার আরো একটু বেশি বড় লাগবো তো সেই জন্য শেয়ানে শেয়ানে লড়াই করার থেকে তার একটা দুর্বল লোক একটু একটু লোকই লোক তার পছন্দ সেই জন্য অনেক বড় বিশেষজ্ঞ অপরিচিত লোক হলে বরং খুশি হয় এবং প্রডিউসাররা তাকে বলে স্যার আপনি থাকবেন পাশে আর একজন থাকবেন স্যার এমনি আর কি ওই যে মানে দুইজন রাখতে হয় সেই জন্য রাখলাম আমার একটা ছোট্ট ঘটনা আছে মানে ঈদে একটা পলিটিক্যাল লিডারদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন একটা চ্যানেলের জন্য তো দুজন সাবেক মন্ত্রী এবং দুজনই আমার আমাকে চেনে তো ওই সূত্রে আমি ফোন দিয়েছি কিন্তু পাশাপাশি তাদের ভেতরে দারুণ সম্পর্ক ওই আপনার লজিকটা না 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 তাহলে আমি মানে আমার হ্যাঁ তখন আপত্তির জায়গায় এরপরে আমি খুবই বিলো ক্যাটাগরির একজন আনলাম সে একটু স্বচ্ছন্দে একজনকে আমার বাঁচতে হইলো আপনার সাথে খুব মিলে গেল উনি খুব খুশি হইলেন যে হ্যাঁ সাথে বসছে খালেদ ভাই আসলে প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ করে শেষ নাই একটা বিষয় কোথাও হয়ে অনেকের জিজ্ঞাসা আমারও জিজ্ঞাসা যে আপনার আপনি দাপটের জার্নালিস্ট এবং বাংলাদেশের অনেক মোস্ট সিনিয়র একজন জার্নালিস্ট এবং সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই কয়েকজনকে নামে চেনেন তার ভেতরে আপনি একজন এবং যেহেতু তার বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্স দেখা যায় গত কয়েক বছর সেখানে একটা জায়গায় ও আচ্ছা ওই যে খোঁচা খোঁচার প্রশ্ন করো এবং এটা বেশ ভাইরাল হয়েছিল ক্লিপিংসটা তা আপনি আপনার যেহেতু আপনাকে পেয়েছি খালেদ মিউজিকে আপনার সেই সময়ের এক্সপিরিয়েন্স সেই গল্পটা একটু আমি শুনতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে ওই প্রেস কনফারেন্সে তো আসলে আমার যাওয়ার কথা ছিল না কারণ হচ্ছে যে প্রেস কনফারেন্সে যারা রিপোর্টার তারাই যাবে কিন্তু ওই প্রেস কনফারেন্সে তো আমি আসলে স্পেশালি ইনভাইটেড হয়েছিলাম প্রেস অফিস যে আমি তখন ইন্ডিপেন্ডেন্টেশনের হেড অফ নিউজ ওইটা একটা বড় প্রেস কনফারেন্স ছিল কয়েকদিন পরে ছিল যে ঢাকার ইলেকশানটা যেটাতে মেয়র আনিসুল হক প্রথম জিতলেন আর কি ওই নির্বাচনটা ওই নির্বাচনটা তো ওইটার মধ্যে আমি আসলে প্রশ্ন করতেও চাইতেছিলাম না আচ্ছা আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিসের ওরা আমাকে একদম সামনের সারিতে আলাদা করে রাইখে একদম সামনের সারিতে বসলো আমি সামনের সারিতে এরকম বসে আমার মানে আমি বসেই ছিলাম তার আগেই আমি একটু তর্ক করতেছিলাম হচ্ছে আওয়ামী লীগের লোকজনের সাথে যে প্রেস কনফারেন্সের সাংবাদিক ছাড়া আর কারো থাকা উচিত না আওয়ামী লীগের লোক এখানে কেন থাকে আপনারা যদি আওয়ামী লীগের লোক একাধিক মন্ত্রী আমার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরীর কথা মনে আসে আমি বলছি যে তৌফিক ভাই আপনারা তো প্রধানমন্ত্রীর পিছনে থাকবেন আপনারা সাংবাদিকদের জায়গায় আসেন কেন এবং আপনারা মাঝে মাঝে উল্লাস ধ্বনি করেন হাততালি দেন সেগুলি তো মনে হয় সাংবাদিকরা দিছে এটা তো ঠিক না প্রেস কনফারেন্সে তো প্রেস টু প্রেস কথা বললে এখন প্রধানমন্ত্রীর পিছনে আপনারা থাকতে পারেন মানে সামনে তো না তো এইগুলি নিয়ে অনেক কথা তো হয়েছিল আমি কোনো প্রশ্ন করতে চাই নাই আচ্ছা আমি মনে করছি যে ঠিক আছে চা টাকা তা ওইখান থেকেই কে জানি আমার পাশেই তৌফিক মানে তৌফিক এলাই চৌধুরী বসা ছিল তৌফিক ভাই কে জানি খোঁচা টোচা আমাকে মাইকটা দিল তখন আমি সে মানে দু হাজার সালে তো এটা মোটামুটিভাবে ভাইরাল হইলো হচ্ছে দু হাজার উনিশ বিশ সালে দু হাজার পনেরো সালে তো তখন তখন আমি বললাম যে আমরা তো এতদিন 
আমাদের টেলিভিশনে আমরা ভালোভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করছি ভবিষ্যতে এটা পারবো কি না তো প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে কেন পারবেন না কারণ আমি বলছি যে প্রধানমন্ত্রী আসলে মানে মানে আমিও একটু ইয়া করতেছিলাম বিল্ড আপটা উনি খেয়াল করে নাই তো আমি বলতেছিলাম যে মানে ভবিষ্যৎ মানে এই যে দুই তিন দিন পরের যে ভবিষ্যৎ তো সেই সময় পারবো কি না দেন মানে উনি বুঝছে যে আমি ইলেকশান মিন করতেছি যে এই তিন দিন পরে যে ঢাকায় ইলেকশান হবে সেই ইলেকশানটা মিন করতেছি তখন উনি ব্যাখ্যা দিলেন নাকি আপনারা সাংবাদিকরা এই করেন সেই করেন এই করেন সেই করেন আপনিও তো রাত্রেবেলা আমাদের পক্ষের লোক পেলে যেমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরেন সেগুলিও তো আমি দেখি তো এই আর কি বাট আমার কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি প্রশ্ন নেয় প্রশ্ন জবাব দেয় কিন্তু এরপরে এরপরে ওই যে এরকম দাওয়াত পাওয়া আমার আর হয় নাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটা আমার শেষ যাক প্রসঙ্গ আর কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আজকে ছাড়বো এবং ছোট্ট একটা লাস্ট বিরতি দিতে যাচ্ছি সঙ্গে রয়েছেন খালেদ মহিউদ্দিন অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং প্রশ্ন রয়েছে অনেক অনেকেই অনেক রকম প্রশ্ন করছেন সেগুলো আমরা থ্র থরেলি হয়তো কিছুটা জানতে যাব এই শেষ সেগমেন্টে সঙ্গে থাকুন ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি Super finish nylon searing, comfy mattress, healthy and comfortable. Welcome to the brand new episode of Review with Rajvi. এবং যেখানটায় রাজবে আজকের এই দিনটাতে আবারও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে যেখানটায় আপনি আসলে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন সে ঠিকানা হচ্ছে দুটো নাম্বার ওয়ান জাগো এফ এমের ফেসবুক পেজ এবং নাম্বার টু জাগো এফ এমের ইউটিউব চ্যানেল সো আলটিমেটলি আপনি যখন আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তখন আপনি জানেন যে নতুন একটা মুভি নিয়ে আমি আসলে আপনার সামনে এসে হাজির হয়ে যাব এই এপিসোড থ্রিতে এইবারে আজকের এই দিনটাতে এসেও আপনার জন্য থাকবে আর একটা নতুন রিভিউ আর এবার যে মুভিটাকে আসলে রিভিউ করছি আমি রাজবে সেই মুভিটার নাম নট অরাই নট অরাই মানে ওই যে আপনার হিন্দিতে যেটাকে বলে ডান্ডা মাথ এরকম সামথিং কিছু একটা মানে ভয় পাওয়া যাবে फेसबुक Welcome to our very own low budget production Kaka's show. That's right. Our show viewers mm. got to uh, video or that first time video to be released. So Kaka's show. So video the ato shara pore gaye. So she shara nara nari the. Amra chole abar chole she chiku tarar tarar. Apna theki shate diye video ni. Hey, our basically hoyche abar ata kaat chilo. I mona mona pray. Two three baar hoyche khulay gaye chilo. Two three ki baar. আচ্ছা দুই তিন বার আমি খুলে গিয়েছিলাম আমার কাছে থেকে আবার আবার চলে আসতে হয়েছে মানে এই স্কুল না যাওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে তবে তার আগে আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে এটা কি অগ্রহায়ণ মাস চলছে এবং আজকে শেষ হয়ে গেছে আর মোটামুটি অগ্রহায়ণ মাস শেষ হয়েছে তো শীতকালের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা শুরু করছি আজকে এটা কাকা শো खबर <laughs> আমার হাজবেন্ড এখনো সহ্য করে তাই রাখি 
সংসার কেন টেকে না সেটা যারা জড়িত পড়ে সংসারের উপরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কেন সংসার টেকে না কখন খুব বিরক্ত লাগে অনেক সময় বিরক্ত লাগে মন মতো কোনো কিছু না ঘটলে বিরক্ত লাগে ওকে সো নেক্সট কোশ্চেন যদি ঠিক মতো গেস করে So come on everybody, we're going to go forward to the challenge. Guess the song. Who for the best and let's start. রয়েছি শেষ করতে মন চাইছে না অনেক প্রসঙ্গ বাকি আছে কালেদ মহিউদ্দিন রয়েছেন এবং তিনি কথা দিয়েছেন যদিও আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে বলছিলেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে আমরা ধরে রেখেছি যাও খালেদ ভাই কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আমি একটু আসতে চাই যে যেমন গণমাধ্যম খুব দ্রুত বদলেছে গত পাঁচ ছয় বছরে এবং এখন যে পর্যায়ে আছে এটা আপনিও জানেন আপনার নিজস্ব একটা ইউটিউব চ্যানেলে নতুন কন্টেন্টের জন্য আমরা বসে থাকি যেটা হয়তো এখন আর টাইমলি বসার দরকার পড়ে পড়ে না আপনার এই শোটাও হয়তো অনেকে যার যার কাজ করে যাচ্ছে যে ঠিক আছে পরে আমরা শোটা দেখে নেব এই যে একটা বিষয় এবং এই বিষয়ে আপনি নিজেও এখনও বসত এবং এইটা একটা স্বাধীন মিডিয়া হওয়াতে যে যার মতো একটা অস্ত্র যেহেতু পেয়েছে ভিউয়ারশিপটা এখন অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্কটা পাল্টে গেছে সেই জায়গায় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এসছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে অনেক পপুলার নেটফ্লিক্স গত দুই বছরে এশিয়ার ভেতরে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে বাংলাদেশিরা সেটা ত্রিশ কোটির উপরে চলে গেছে এই বছর বাংলাদেশিরা টাকা দিয়েছে তোমার এটা বিগ ইন্ডাস্ট্রি একটা বিল্ড আপ হচ্ছে সেটা টাকায় বাংলাদেশি কোম্পানি নিক আর বাইরের কোম্পানি নিক এক্ষেত্রে দু তিনটা রকম তর্ক এসছে যে অনুষ্ঠানের মান আসলে কোন পর্যায়ে যাবে টেলিভিশনের অবস্থানটা কোন পর্যায়ে যাবে আমি একটু প্রশ্নটা একটু একটু বড় করে করি নিউইয়র্কে গত বছর একটা প্রেস মিটে গিয়েছিলাম প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সহ আরও অনেকে ছিলেন তখন এবিসি চ্যানেলের একজন ডিরেক্টর বলছিলেন যে আমরা আগামী পাঁচ বছর শুধু কন্টেন্ট মেকার হিসেবে থাকব অর্থাৎ মানে টোটাল গণমাধ্যমটা শুধু কন্টেন্ট মেকার স্টেশন হিসেবে থাকব হয়তো লোকজন কমিয়ে শুধু কন্টেন্ট বিল্ড আপ করার জন্য সো আপনি সামনের গণমাধ্যম এই ইন্ডাস্ট্রি এই জাগো এফ এম এই এতগুলো টিভি স্টেশন আরও কিছু অনুমতি পেল আপনি নিজেও একটা চ্যানেলের বাংলা বিভাগে প্রধান এটার ভবিষ্যৎ এটার চলন কিভাবে দেখেন কোনভাবে দেখছেন আমার মনে হয় যে আপনার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটা আছে যে আমাদের আসলে যেটা প্ল্যাটফর্ম সে প্ল্যাটফর্ম এটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে যেমন ধরেন প্রথম যখন রেডিও আসার আগ পর্যন্ত খবর পরিবেশনের যে প্ল্যাটফর্ম ছিল সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ঢোল বাজায় যে বলা বা কোনো একটা বড় জায়গায় একটা থিয়েট্রিক্যাল পারফরমেন্স যেটা করা তো সেইটার ক্ষেত্রে যখন রেডিও আসলো যখন টেলিভিশন আসলো বা সংবাদপত্রের প্রথম দিককেও ধাপে ধাপে যেগুলি পরিবর্তন হয়েছে সেরকম ধরেন একশো দেড়শো বছর পর পর যে পরিবর্তন আসে গত দশ বা পনেরো বছরে তথ্য প্রযুক্তির এই একটা অভাবনীয় উল্লম্ফনের ফলে সবগুলি আমি মনে করি যে ধরেন মানুষের যুগগুলি কীরকম আলাদা করে না লোহার যুগ বরফের যুগ আগুনের যুগ এই যুগ এই এই আবিষ্কারটা হচ্ছে মানব সভ্যতাকে আসলে কয়েক ধাপ বা কয়েকশো ধাপ আমি যদি বলি এরকম এগিয়ে দিয়েছে এটা পরে যখন মানব জাতির ইতিহাস যখন চিন্তা করা হবে তখন এটার মধ্যে এটা দেখবে যে এটা এগিয়ে দিয়েছে তার ফলে যেটা হয়েছে যে এই যে আপনার লিনিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলি যে টেলিভিশন রেডিও এগুলি আর এরকম করে মানুষ আসলে এইভাবে করে দেখবে না প্রত্যেকটা মানুষ দুইটা ভাবে এই ম্যাস মিডিয়ামগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে একটা রকম ভাব হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে সময় যে সে তার সময়ে দেখবে মানে সে এখন আজের আছে নয়টার সময় আমার টকশোটা হইতেছে কিন্তু সে দেখবে না তার ইচ্ছা সে এইটা পরে এক ঘন্টা পরে দেখবে মানে আমি আপনার বলতে পারি যে আমাকে লাইভ কতজন দেখেন ইউটিউবে কিন্তু পরে তো আরও বহু লোক দেখেন তার মানে উনি জানা সত্য বা ওনার অন্য কাজ থাকার জন্য উনি এটা করতেছেন না দুই হচ্ছে তিনি চান 
তার মতামতটা কোন না কোনো ভাবে এটা শোনা হোক সেটা একটা লাইক বাটন প্রেস করার মধ্যে হইতে পারে এটা ওনার একটা কমেন্টের মধ্যে দিয়ে হইতে পারে মানে উনি ইন্টারাকশন চান আমাদের লিনিয়ার টিভিগুলি যেমন খবর দিতেছে সেই খবরের মধ্যে তার ইন্টারাকশন করার কোনো রকম কোনো জায়গা থাকতেছে না আগে আমরা দেখতাম নিউজ পেপারে মানুষ চিঠি লেখে টেলিভিশনে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ফোন করে যে ভাই অমুককে বলবেন ওনাকে আমার খুব ভালো লাগছে বা ওনাকে ভালো লাগে নাই সেই ইন্টারাকশনটা উনি ইমিডিয়েট দিতে পারতেছেন এটা কিন্তু উনি কোনো হিরো হওয়ার জন্য করতেছেন না ওনার কাছে মনে হইতেছে যে আমি দর্শক আমার মতামতটা আমি জানাতে চাই তো টিভি বা ভিজুয়াল মিডিয়াম হয়েই যাবে হচ্ছে এরকম যেখানে মানুষ আসলে ইন্টারনেট করতে পারে আর সময়টা সে কন্ট্রোল করতে পারে আচ্ছা তিন নাম্বার যে জিনিসটা খুব আপনি যেটা বললেন সেটা সেই জন্যই বলতেছিলাম যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তরটা খুব বেশি পরিমাণে আসে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট দেখেন আপনি হয়তো প্ল্যাটফর্মগুলি একটার পর একটা একটার পর একটা পাল্টায় যেতে থাকবেন কিন্তু কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং আপনি কন্টেন্ট ছাড়া কোনো কিছু কিন্তু আপনি আসলে চিন্তা করতে পারেন না কন্টেন্ট দিয়েই আসলে আপনাকে ইউটিউবে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে বিশ মিনিট করে মানুষ দেখুক একা একা দেখুক বা ইউটিউব থেকে ইনপুটটা নিয়ে বড় একটা স্ক্রিনে দেখুক মানুষ কিন্তু কন্টেন্টটাই দেখতে চাইবে তার ফলে এই কন্টেন্ট নিয়ে আমাদের গবেষণা হওয়া উচিত এই কন্টেন্ট নিয়ে আমাদের নিজস্ব জায়গা থেকে নিজস্ব সৃজনশীলতা তৈরি করে এটার মধ্যে থাকা উচিত আমি কিন্তু আমাদের বেশ কিছু টেলিভিশন নাটক এবং এটা দেখে আমি দেখতেছি যে আমাদের নির্মাতারা কিন্তু অনেক কিছু মানে কিছু গোপনে কিছু সাটল ওয়েতে অনেক কিছু কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেছেন মানে তারা তাদের মতো করে গবেষণা করতেছেন তো এদের মধ্যে যারা সুপার সৃজনশীল তারা কিন্তু লেজেন্ডে পরিণত হবেন এবং তারা কিন্তু আরও অনেক বেশি জনপ্রিয় হবেন আপনি নেটফ্লিক্সের কথা বলতেছেন তারা হয়তো নেটফ্লিক্সের জন্য তারা কন্টেন্ট বানাবেন অনেক টাকা তখন বাজেট পাবেন বাজেটের কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না যেমন অনেক ইচ্ছা মনের ইচ্ছা তারা পূরণ করতে পারেন না সেগুলি মনের ইচ্ছা তারা পূরণ করবেন কারণ তারা তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা সফলভাবে করতেছেন আমি বিশেষ করে নাটক নির্মাতাদের মধ্যে আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি আমি এখন নাম বলতেছি না কারণ আমি এমন কোনো বিশেষজ্ঞ বা এরকম কোনো কিছু না আমি স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক চোখে একটা হোপ দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক চোখে যা দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে একটা বিষয় একটু ইন্টারাক্ট করি সেটা হচ্ছে এখানে একটা আশঙ্কার বিষয় যে গত পাঁচ ছয় মাস ধরে একটা তর্ক হচ্ছিল আপনার কানেও নিশ্চয় গিয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটা মোটামুটি এক্সপেরিমেন্টাল করছিল একটু টিজি গ্রুপ দিয়ে অর্থাৎ এইটিন প্লাস দর্শকদের জন্য একটু এটা ভালগাইটি বলবো না একটু বয় মানে যৌনতা একটু সুসুরি সব কিছু মিলিয়ে যেহেতু যেহেতু বাইরের সব প্ল্যাটফর্মে এগুলো হচ্ছে বাংলা বাংলা দর্শকরাও এটা বাংলা নির্মাতারাও করছিল সেখানে কিছু পপুলার অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখার পর সারা বাংলাদেশে ওই যে ওই দর্শকরা জেগে উঠেছে তাদের নীতি আদর্শ নিয়ে এবং তাদেরকে নিয়ে ব্যান করা আলোচনা এবং এটা অভিনেতা তিনটা সংগঠন দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল সিগনেচার করার জন্য ওই দুইটা অনুষ্ঠান দুইটা ইউটিউব চ্যানেল দুইটা ওটিট প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তো তার মানে তো অনেক কিছু আমরা চাইলেও করতে পারবো না যেটা বাড়ির ইন্ডাস্ট্রি হয়তো ব্যবসা করে এখান থেকে নিয়ে যাবে সেই জায়গায় আপনার কাছে কি মানে শুধু নাটক গেল পলিটিক্যালিও তো অনেক কিছু সম্ভব না ধরেন আমাদের একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতের ইন্টারভিউ নেবেন সেটা তো আপনি পারবেন না বাইরে হয়তো নিয়ে নেবে আমার কাছে মনে হয় কিন্তু আপনার এইটা এই তর্কটা আমি আসলে জার্মানি থেকেই খেয়াল করছিলাম কারণ তখন আমি বেশ কিছু দিন ধরে ঢাকা আসতে বা বাংলাদেশে আসতে পারতেছিলাম না অনেক লম্বা সময় ছিল হাতে আমি কিন্তু তর্কটা খুব ভালো করে খেয়াল করছি আপনি যে ছবিটার কথা বলেছেন সেই ছবিটাও আমি দেখতেছিলাম আমি এই তর্কটার মধ্যে না যাই এখন শুধু আমি আপনাকে অন্য একটা জায়গা থেকে বলি সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আমি ইরানের ছবির কথা বলি ইরান একটা সাংঘাতিক এক না একতন্ত্রের দেশ যেখানে মধ্যে গণতন্ত্রের কিন্তু কোনো চিহ্নই নাই সেখানে আপনি সুপ্রিম লিডারকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারবেন না সুপ্রিম লিডারকে আরেকজন সুপ্রিম লিডার নির্বাচিত করে আপনার মধ্যে কিচ্ছু নাই সাংঘাতিক রকমের একটা রিলিজিয়াস দেশ কিন্তু ইরান কি দুর্দান্ত ছবি বানায় এই ধরেন তাহলে এগুলি কোনোটাই কোনোটার কাছে কোনোটাই মানে গল্পের প্রয়োজনে যদি আয়না থাকে তাহলে গল্পের প্রয়োজনে আমি এনেছি এটা বলার দরকারও নাই সেটা গল্পই বলে দেবে গল্পের প্রয়োজন এটা দরকার ছিল কিনা আর শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্পর্কে বাংলাদেশে আমি যেহেতু যে কারণে আলোচনাটা আমি অংশ নিতে চাইতেছিলাম না শ্লীলতা অশ্লীলতার সংজ্ঞা তো আসলে হয় না কিন্তু যেইটাকে শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বলা হয় সেই জায়গায় আমি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সাথে আমি একমত না বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ শ্লীল আর অশ্লীল বোঝে না যে কোনটা শ্লীল কোনটা অশ্লীল আমি ব্যাখ্যা গেলাম না মানে মানে কিন্তু আমি বলতে চাই যে একজন ফিল্ম মেকারকে আপনি আসলে একজন সৃজনশীল ফিল্ম মেকারকে আপনি কোনো কিছুতে আটকা রাখতে পারবেন না টাকার অভাব পৃথিবীর
অনেক ভালো ছবি দিয়েছে তো এইটা আসলে আমি এটা স্বীকার করি না যে কোনো কিছু দিয়ে আসলে সৃজনশীলতা কাটকানো সম্ভব আপনি সৃজনশীল হইলে সরকার থেকে অনুদান নিয়ে হিরক রাজার দেশে বানানো সম্ভব এর চেয়ে এক্সট্রিম উদাহরণ তার হয় না আপনি সরকার থেকে অনুদান নেবেন মানে সরকারের পয়সা দিয়ে আপনি হিরক রাজার দেশে বানাবেন এই সেই হিরক রাজার দেশের মধ্যে আপনি ফাঁকে ফাঁকে এমন সব কথা কবেন যেটা ডাইরেক্ট ওই সরকারের কাছে মধ্যে দিয়ে এটা যাবে কিন্তু সরকারের কিচ্ছু করার থাকবে না আপনি চিন্তা করে দেখেন যদি সে মেধা যোগ্যতা থাকে না হ্যাঁ আপনি চিন্তা করে দেখেন সত্যজিৎ রায়ের হিরক রাজার দেশে প্রতিটা লাইনের আরেকটা মানে এবং আপনি জ্যোতি বসু বা জ্যোতি বসুর সরকারকে একদম আপনি চোখের সামনে দেখতে পাবেন যে এই লাইনগুলি কীরকম করে হইতেছে ট্রু কিন্তু এবং সেটা যে কোনো তাহলে আপনি সরকার থেকে পয়সা নিয়েছেন ওটা বানাইছেন বানাই তো ছেড়ে দিচ্ছেন তো এবং এখনও আপনি কিন্তু এটা রেলেভেন্ট আপনি এটা দেখতে পারেন সুতরাং আমি এগুলি আমার কাছে মনে হয় না আরেকটা বিষয় কি আপনি জানেন সিনেমার কন্টেন্টের ক্ষেত্রে যখন আপনি আঠারো ষোলো পনেরো চোদ্দ তেরো বারো এগুলি আপনি বলেন বলার ক্ষেত্রে আপনাকে একটা ছবি দেখে অবশ্যই আমি নির্মাতার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি কিন্তু কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে যখন এই কথা বলারও অবকাশ থাকে যখন যে এটাকে আসলে সুপার ইম্পোজ করা হয়েছে কিনা শুধু একটু ব্যবসা করার জন্য সেইটাও কিন্তু আপনার আসলে মাথা রাখতে হবে মানে যেটা স্বাভাবিকভাবে আসতেছে না কোনটা ইম্পোজ হচ্ছে আমি তর্কের মধ্যে যাইতেছি না আমার জন্য সকল কিছু যে এটা শেষ কথা বলি এই প্রসঙ্গে আমার জন্য সকল কিছু আমি মানে আমি সকল কিছু নিতে পারি আমারে আমারে অসংখ্য গালি দিলেও আমার কিচ্ছু আসা জানা কিচ্ছু আসা জানা মানে আমার হ্যাঁ আমার কিচ্ছু আসা জানা আমার সত্যি গালাগালি আমাকে না মারলেই হইলো মানে মারলে যেহেতু ব্যথা পাবো আমাকে মনে ব্যথা দিতে পারবে যাদের আমি ভালোবাসি শুধু তারা আপনি বললেন যে সরাসরি দর্শকরা এখন চায় নিজের কমেন্টটা পোস্ট করতে তো এই স্বাধীনতার জায়গায় তো এই ভালগারিটি তো আসছে এই বুলিং এর শিকারটাও তো হচ্ছে যেটা আপনার আটকানোর কোনো উপায় নাই প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি মনে করি বাংলাদেশের কন্টেক্সটে আমি একটু সৌভাগ্যবান যে আমি নারী না নারীদের ক্ষেত্রে আক্রমণটা অনেক বেশি মানে আমি বলবো যে অনেক বেশি নির্মম নিষ্ঠুর এবং মানে ইয়া হয় সেই জন্য আমি সৌভাগ্যবান যে আমার আসলে ওগুলির কথা কারণ আপনি দিনের পর দিন যদি আপনি আসলে এগুলি এটা আপনার একদম সাংঘাতিক এক ধরনের নেগেটিভ এনার্জি দেয় তো সেগুলি আমার খুব পাইতে হয় না আমাকে বড় জোর দালাল তালাল ঘুসখোর উমুকের দালাল তুমুকের বেচা লোক তুমুকের সাপোর্টার এগুলি টেগুলি বলে এগুলি আসলে কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত আসলে সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা আসলে মানে আমরা পুরুষ হয়ে আসলে আমরা এটা আসলে ঠিক রিয়েলাইজও করতে পারবো না যে একটা আমাদেরই মা বোন বা আমার মেয়ে তারা যেই ধরনের বাক্য শব্দ বা যে ধরনের মতামত বা আচরণের সম্মুখীন হয় সেইটা আমি আসলে মানে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেহেতু আমি একজন পুরুষ আমারে আসলে সেইরকমভাবে সেইগুলি সম্মুখীন বাংলাদেশে এটা হইতে হয় না হয়তো সেই জন্য আমি এটা বলতেছি গালাগালি আমার লাগে না নাইলে আমাকে ওইটা বলতে বলতে হইতো যে ভাই শুধু পুরুষ সাকিব আল হাসান তো হিউজ পরিমাণে বুল হয়েছে মানে শিকার হয়েছে হচ্ছেন এইটা কিন্তু কামস উইথ দ্য প্যাকেজ আপনি যখন একটা তারকা এটাকে আপনি সাইবার বুলিং বলতে পারেন আপনি যখন একটা তারকা তখন আমি আপনাকে বলি মেসিকে লোকে বু দেয় ফুটবল খেলার মাঠে এটা কি এটা কি এটা কি হিউম্যানলি পসিবল রোনালদোকে লোকে বু দেয় ফুটবল খেলার মাঠে দেয় না আজকে খেলায় আপনি দেখেন আজকে কালকে এই সপ্তাহের খেলা দেখেন আর মেসির সবচেয়ে স্বর্ণ স্বর্ণালী যুগে দেখেন তাইলে যারা এই মানের তারকা ধরেন আপনি কি মনে করেন টম ক্রুজ মাইকেল জ্যাকসন তারা বুট হয় নাই আপনি কি মনে করেন এডেল গান গাইতে গেলে সবাই তাকে ভালোবাসে তালি দেয় কেউ একজন লোক তাকে উল্টা সাইন দেখায় না দেখায় তো এইটা আপনি যখন তারকা আপনি যখন যখন তারকা তখন এটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু একটা জায়গা পর্যন্ত আপনার গায়ে তো যদি মানে আপনাকে একটা জায়গা পর্যন্ত যেটা মানতে হবে বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে সেটা মানে সেটা মিনিমাম মিনিমাম একটা মনুষ্যত্বের জায়গা হারায় সেইটা হচ্ছে একটা খুব অবশ্যই এটা পারিবারিক শিক্ষা বা এই শিক্ষার অভাব সেই জায়গাটাই ই করে আমি আপনার একটু চ্যানেল সম্পর্কে বলেন আপনি এখন নিজস্ব চ্যানেলে কি কি প্রোগ্রাম করছেন প্রথম কথা হচ্ছে নিজস্ব চ্যানেল না আমি আসলে এখন ডয়েচে বেলে যেটা জার্মান পাবলিক ব্রডকাস্টার আপনার অফিসিয়াল রাইট সেই জার্মান পাবলিক ব্রডকাস্টারদের মধ্যে মানে বাংলা বিভাগ যেটা আছে সেই বাংলা বিভাগের প্রধান আমি দায়িত্ব পালন করছি সেইখানে কিন্তু এটা ডয়েচে বেলের চ্যানেল চ্যানেলটা কিন্তু আমার না আচ্ছা আমি হইলে এটা এখন টাকা পয়সা রোজগার করতে শুরু করতে হবে আমার না চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ডয়েচে ভেলে 
খালেদ মুহিদিন জানতে চায় তো এখন অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে এটা কেন খালেদ মুহিদিন জানতে চায় এটা কারণ হচ্ছে এটা আমি জানতে চাই সেই জন্য খালেদ মুহিদিন জানতে চায় আমার নামে মানে ওদের ওইখানে যে কোনো টক ফরমেটে যে কোনো এরকম কিছু করতে হইলে সেটা মানুষের নামেই করতে হয় মানে ধরেন হার্ড টক উইথ টিম সেবেস্টিয়ান ওরকম আর কি অপ্রা উইন ফ্রেশো ধরেন ছোট ঠিক ইনসাইড স্টোরি না তামিম ইকবাল যখন এই অনুষ্ঠানটা শুরু করলো তখন হচ্ছে আমার যে জার্মানিতে আমার যে কলিগ এবং প্রডিউসার আছে তাকে আমি বললাম যে মানে এটা আমার হাটা হাত ছিল যে আমি যখন প্রথমে দেখলাম যে তামিমের তামিম ইকবালের প্রথম অনুষ্ঠানে মাশাফি এসছেন তারপরে বা মাশাফি প্রথম অনুষ্ঠান না মানে কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে মাশাফি আসছে সাকিব এখনও অনুষ্ঠানটাতে আসেন নাই মানে দুইটা বা তিনটা অনুষ্ঠান হওয়ার পরে আমি বলছি যে আমার মনে হয়েছিল যে মানে আই ওয়াজ স্মার্ট মানে মানে ঠিক সময় ঠিকটা আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারছি যে ওই সময় আমরা আমাদের প্রডিউসার আরাফাত আছিল ছিলেন সেখানে সেখানে আমরা একটা আলোচনা করে ঠিক করতে পারছিলাম যে আমরা ওকে অ্যাপ্রোচ করি এবং ওর সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছে আসলে এটা খুবই সেক্ষেত্রে ছোট করে একটু আপনার মতামত শুনতে চাই যে যেহেতু গণমাধ্যমও স্প্রেড হয়েছে অনলাইন মিডিয়া সে মিডিয়ার খবরা খবর আপনার কাছে পৌঁছায় দেখেন সাকিব আল হাসান আপনার সাথে এসে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা খবর এটা আন্তর্জাতিকভাবে একটা বড় খবর কিন্তু আমরা সেভাবে পোর্ট্রে করতে পারি নাই কিন্তু মানে আমরা অনেক পরেই লাইভও আমি পাইনি পরে দেখেছি পরে দেখে অবাক হয়েছে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশি গণমাধ্যম কেমন স্মার্ট হয়েছে কতটা স্মার্ট হয়েছে অনলাইন মিডিয়াটা এটা ইন্টারেস্টিং আমি দেখলাম সাকিব আল হাসানের এই ইন্টারভিউটা মানে সাকিব ব্যান হওয়ার পরে এই প্রথম ফ্রন্ট পেজ নিউজ আমি প্রথম মিডিয়াতে আসলো হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্ডিয়ার সব কয়টা বড় পত্রিকা এটা পিক করছে সব কয়টা আচ্ছা আচ্ছা একটা দুইটা না সব কয়টা বড় পত্রিকা যেহেতু পিটিআই পিক পিক করছে যেহেতু ইন্ডিয়ান রয়টার্স পিক করছে সেহেতু ইন্ডিয়ান সব বড় পত্রিকা এটা পিক করছে কিন্তু বাংলাদেশি পত্র পত্রিকা আসলে অনেকে পিক করে নাই আবার অনেক আবার অনেকে পিক করছে আমি জানি না কি থেকে কিন্তু করে নাই আর কি মানে এইটাকে যদি আমি এরকম করে বলি কিন্তু ইন্ডিয়ার আপনি যে কোনো পত্রিকার নাম করেন সম্পাদক হচ্ছে এইটা উনি ছাপেন নাই মানে উনি নিউজই করেন নাই মানে খেলার পাতা সম্পাদক তুমি বলছেন সাকিব আল হাসানকে তো খাওয়া দাওয়া আর রোজা টোজা নিয়ে প্রশ্ন করছে অনেকে <laughs> করছেও <laughs> মানে আমি আবার বলতেও পারি যে অনেক আবার করছো এটা খুব ইয়াও করতে পারবো না আরকি কিন্তু যে যেই মাপে করা উচিত বা দেখার প্রত্যাশার জায়গাটা ছিল একজন ছোট্ট ক্ষুদ্র গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে সেই জায়গাটা আমি পাইনি আমি 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 আপনার সাথে কিছু পাইনি জীবনের আক্ষেপ কি খুব শর্ট শেষ করবো জীবনের আক্ষেপটা কি আপনার আমার কাছে জীবনের আক্ষেপ হচ্ছে জীবনের সোনালি সময়টার সময়টা খুব কম মানে একটা আছে না ইউথ একটা মনে করেন যে আমার বয়স এখন ছেচল্লিশ এখন আমি ধীরে ধীরে ধরেন মানুষ তার মোমবাতি না যে আপনি থাবা দিয়ে আপনি নিভিয়ে দিবেন কিন্তু তারপরেও এখন মনে হয় যে আমার জীবনের প্রথম হাফ অ্যাটলিস্ট শেষ মানে বিরানব্বই বছর বাঁচবো কিনা বুঝতে পারি না মানে পঁচাশি ছিয়াশি বছর বাঁচবো এটা মনে হয় 
কিন্তু ঠিক 92 মনে হয় না তার মানে হলো যে ধরেন অর্ধেকের বেশি শেষ যে জীবনের এবং এই যে আর কয়েকদিন পরে যে বৃদ্ধ হয়ে যাব সেটা হলো জীবনের আক্ষেপ যে জীবনের পাত্র জীবন জীবন আসলে ছোট খুবই ছোট এবং এত সাফল্য ময় একটা জীবনের ক্ষেত্রে যদি এই আক্ষেপটা জাগে সত্যি মানে খুব আশঙ্কা জাগে প্রেমিক হিসেবে খালেদ মহিউদ্দিন কেমন ব্রেকআপ কাটা জীবনে প্রেমিক হিসেবে মানে মানে ব্রেকআপ বা ওরকম ভাবে তো আসলে মানে ঘটনা হচ্ছে কি আমার যদি সত্যি কথা বলি মানে আপনি প্রেম বিষয়ে অত আগ্রহী ছিলেন এসব বলেন না 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 আমি ওইভাবে কথাটা বলতেই চাই না আমি হচ্ছি দেখি আমি হচ্ছি খুবই মিক্সড আপ একজন মানুষ আমি একই সাথে খুবই ইমোশনাল আসলে <laughs> আপনার জীবনে সবচেয়ে গোপন কি জানে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটার নাম কি না আমার প্রিয় বন্ধু একজন না আসলে আমার প্রিয় বন্ধু যদি আমি বলি আমরা ছোটবেলা থেকে মানে ক্লাস ফোর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা বন্ধু এরকম আমরা আট নয় জন আমি মনে করতে পারি এই আট নয় জন আমরা এখনো বন্ধু আমরা একই জায়গায় বসে জন হ্যাঁ আমরা এই আট নয় জন এখনো বন্ধু সেই আট নয় জন একই জায়গায় একই রকমভাবে আমরা আড্ডা দিতে বসি আমরা আড্ডা দেই একসাথে বেড়াই ফ্যামিলি ট্রিপ করি পরস্পর মারামারি করি লাথালাথি করি এখনও খুবই চুলটা নাটানি খুবই ঘুষাঘুষি খামচা খামচি করি এখনো এইটাই আমার জীবনের মানে যদি বলেন ফ্যামিলির বাইরে এটা আমার একটা খুবই সুখের সময় ভীষণ কেঁদেছেন কবে খুব কষ্ট পেয়েছেন কবে আমি কাঁদি না আচ্ছা কাঁদেন না ঠিক আছে পুরুষরা কাঁদে কম কিন্তু কষ্ট পেয়েছেন ভেতরের ভিতরে কান্না বলে কিছু নাই আপনি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুখেই হাসি খুশি জীবনটা কাটিয়েছেন আমি একটু নির্বোধ দুঃখের বোধগুলি হইতে হলে মানুষকে একটু সূক্ষ্ম হইতো আমি একটু স্থূল যদি জবটা হয় দিই তো মাথার উপর দিয়ে গেল দুঃখের বোধগুলির জন্য আমি একটু স্থূল মানুষ যাক সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কোনটা আউটিং এর জন্য ঘুরতে যাওয়ার জন্য না আমার আসলে জায়গা ইম্পর্টেন্ট না আমার সাথে কে ঘুরতে যাচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট মানে আমি যে কোনো জায়গায় গিয়ে খুশি হয়ে যেতে পারি যদি আমার সঙ্গী বা আমি যাদের সঙ্গে যাচ্ছি তারা যদি আমার ইয়া হয় আমি খুব আজে বাজে জায়গায় গিয়ে খুশি হয়ে যেতে পারি একা নিঃসঙ্গ নির্বাসনে পাঠাতে হলে কি কি লাগবে আপনার সাথে একা নির্বাসনে পাঠাতে হলে তো মানে একাই থাকতে হবে মানে ওরকম একদম একলা ওনার পার্সন না ইন্টারনেট হইলে ভালো হয় এক ইন্টারনেট হইলে তো আর সব কিছু হয় আপনার জীবনের সবচেয়ে কাছের পছন্দের প্রিয় চারজন ক্যারেক্টারের নাম বলেন মানে ফিকশনাল ক্যারেক্টার ডেফিনেটলি না একদম একদম আপনার রিয়েল লাইফে যাদের খুব প্রিয় ভালোবাসেন কাছে আরে আসলে আপনি কি জটিল মানে কি রকম একটা প্রশ্ন করলেন দেখেন চারজনের নাম কই তো হলে তো না বাচ্চা মা মানে সেই জন্য হলো আমার এটা বলা খুব মুশকিল মানে এটা বলা মা বাচ্চা বউ ছাড়া মা বাচ্চা বউ বন্ধু ছাড়া বন্ধু ছাড়া আচ্ছা মা বাচ্চা বউ বন্ধু ছাড়া যে মানে যাদের আমার পছন্দ এরকম ক্যারেক্টার আমার জীবনে যাদেরকে ভালোবাসেন ভালো লাগে আর কি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া এটা আমার পক্ষে বলা খুব মুশকিল আর কি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর ধরেন কলিগের কথা বলতে পারি আপনি আপনি বন্ধুতে আসেন আত্মীয় বাদ দিয়ে বন্ধুতে আসেন চারজন বন্ধু চারজন বন্ধুর নাম বলেন চার জোড়া বন্ধু বলতে হবে তো চারজনকে আপনি বলবো এটা বলার আমার পক্ষে সম্ভব না আচ্ছা এই প্রশ্ন আপনি বাদ দেন না না এটা এটা একটা গেম আমি খেলি আর কি চারজনের নাম বলেন যে কোনো চারজন যে কোনো চার প্রিয় মানুষের নাম বলেন 
না এটা বলতে পারবো না আমি কারণ হচ্ছে সিরিয়াসলি বলতে পারবো না চারজন চারজন মানে আমার জন্য এরকম সহজ হতো যে আমি চারজন আমার ধরেন বউ বাচ্চা মা বলে দিলাম এখন মনে করেন যে প্রিয় বন্ধু তো ঠিক আছে তাহলে কঠিন কঠিনটায় আসি হ্যাঁ মা ভাবি বাচ্চা তিনজন আরেকজন বলেন মা ভাবি বাচ্চা তিনজন বলছেন আরেকজন ভাই ভাই ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম আরমান আচ্ছা আরমান ভাবি বাচ্চা আন্টি আন্টি নাম আন্টির নাম হচ্ছে রাহিমা আক্তার ভাবি ভাবি হচ্ছে ফারানা শাওন আর পিচিটা সবদিতা প্রিয়দর্শিনী চারজনের নাম লেখা আছে হ্যাঁ মুছেন একজন মুছেন ও আছে ওই মুসামুসির মধ্যে আমি নাই ওই যে এইগুলি মধ্যে আমি নাই এগুলি মুসামুসি তো প্রথমে বাইবাদ করবে তারপরে এখন মা বাচ্চা বউ এর মধ্যে এইগুলি মুসামুসির মধ্যে এটা মানে আপনি কি ইমোশনাল গেম খেলতে পছন্দ না না গেমই না ধরেন ব্যাপারগুলি কি হয় ধরেন সাইকোলজির ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে কে প্রিয় কে অপ্রিয় কে বেশি প্রিয় কে এইটা হচ্ছে আপনাকে মানে এইটা এইটা হচ্ছে সতত পরিবর্তনশীল এবং সতত মানুষের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্তে যেমন দেখেন প্রতিটা মুহূর্তে এইটার মধ্যে এইটা ওঠানামা ওঠানামা করে তাহলে আপনি আসলে মানুষকে আসলে এমনি যাচ করতে পারবেন না তারপর একটা টান ভেতরে একটা টান থাকে এটা আমি এরকম আমি এত আমি তো আগেই বলছি আমি হলো এত সূক্ষ্মভাবে আমি চিন্তা করতে পারি না আবার চিন্তা ভাবে না স্থূল যাকে আপনার লেখালেখির জায়গায় লাস্ট কোশ্চেন লেখালেখির জায়গায় আপনি নেক্সট কি পাচ্ছি আমরা বা কি কি নিয়ে কাজ করছেন এখন বলেন না কাগজে কলমে বা কম্পিউটারে কিবোর্ডে ওরকম কোন ওরকম কোনো কিছু আমি করতেছি না কিন্তু মাথায় বা মনে মনে আমি অনেক লেখালেখি করি আচ্ছা মনে মনে আমার অনেক লিখতে ভালোও লাগে অনেক লিখি অনেক প্লট অনেক কিছু করি অনেক কিছু আমার করতে ইচ্ছা করে দুর্দান্ত সব আমি কি বলে নাটকের প্লট চিন্তা করি গল্পের প্লট চিন্তা করি এক একটা চেক একটা দারুণ উপন্যাসের কথা ভাবি ছোট গল্পের কথা ভাবি গান লেখার কথা ভাবি কিন্তু লেখেন না কিছু লিখি না আপনি তো ডেইলি দুই ঘন্টা সময় লেখালেখির জন্য বাইর করতেই পারেন তার এত ব্যস্ততা আর আমি না কিন্তু আমি আসলে মানে সময় আমার প্রবলেম না আমার প্রবলেম হচ্ছে লেখালেখিটা করে ফেলার মধ্যে আমার পরিকল্পনা বা অন্য কিছুর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই পরিকল্পনা করতে আমার ভালো লাগে আমাদের অনেক রাত হয়ে যায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি শেষ করবো এটা জাগো এফ এম স্টুডিও আমার নাম তানভি তারেক তো আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম আপনি আমি খুবই 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 এনজয় করছি আসলে তানভীরের সঙ্গে তানভীর তারেকের যাকে টিটি নামে ডাকা হবে না তাতা নামে ডাকা হবে এই নিয়ে বাংলাদেশ শিবির দু ভাগে বিভক্ত পুরো বাংলাদেশ এখন দুটি শিবির বিভক্ত হয়েছে নার্ভাস অনেক জায়গায় আমার অনেক কিছু বলা অ্যাপ্রোচটা হয়তো হয়নি অন্যভাবে বাট কেমন লাগলো সব ইন জেনারেল আমার আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে সময়টা খুব দ্রুত কাটছে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি একটু আগেই হয়তো চলে যাব সেই জন্য আমি আমার নেফিউকে নিয়ে আসছিলাম ফারাজ আমার সময়টা খুব ভালো গেছে তানভীর আপনাকে খুব ধন্যবাদ যারা এই যে যাদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমরা জানাই যে থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই আপনাকে পেয়েছি আপনার অনেক সুস্থ সুন্দর সমৃদ্ধ জীবন কামনা করছি আপনারও ভালো থাকেন জি আমরা বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে আরেকজন নতুন অতিথি নতুন কোনো জীবনের নতুন কোনো দর্শনের গল্প নিয়ে টাটা